morning good morning good morning to all of you good morning everyone good morning good morning good morning Good morning, all of you. Good morning. There are many who are not using audio. How they will hear me? Even though I messaged. Hey, bhai. Hello. Please use your audio. Otherwise, you will not be able to hear me. Now it's only Manoj, Manoj Ball. Good morning, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Hello, sir. Good morning. Now, Masi, you must be able to hear. Masi, hear Yes, sir. Only one person, Manoj Ball, is not using audio. I message to all of you, for hearing my voice, you need to use your audio, computer, laptop, mobile phone, whatever. When we log in in Zoom, it asks that whether you want to use your computer audio or something, you need to say yes, nothing else. Kya kariye bhai Manoj ji ka? Manoj ji, message karte. Everyone. Please, please, please use your audio. Otherwise, you will not be able to hear me. I have also written in the group. Good morning, good morning, Digvendu. Good morning. Good morning, everyone. Or hearing the other person, the computer, laptop, or whatever machine you are using, the audio should be used. When we log in, Automatically it asks that, do you want to use your computer, laptop or any audio? When you say yes, then only other person's voice you can hear. Manoj Ball is still not using. I'm waiting for one or two minutes, let him use. I problem I login. I'm sitting here since 7 o'clock. But login will be done at the time. I found some problem. I am calling my staff. They are not picking. They are sleeping. Okay, then it's okay. So I thought it would be 5-10 minutes late, but I am on time only. Sorry for inconvenience. Ah. 
मनोज बॉल यस नो स्टिल नॉट यूजिंग द ऑडियो एवरीबडी इज यूजिंग द ऑडियो एक्सेप्ट मनोज बॉल जस्ट दैट मासी यू नीड टू कीप योर ऑडियो इन म्यूट मोड बिकॉज अदरवाइज योर बैकग्राउंड वॉयस इज कमिंग हियर है when you want to say something you unmute yourself masi please keep yourself in mute mode bhai main mute kar raha hu aap unmute kar rahe hain masi ji bhai 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 please i'm just waiting for one or two minutes further masi requesting you don't switch on your audio just audio in mute mode nothing else otherwise whatever i am saying the recording will not be perfect when you will be doing the recording the voice clarity will not be there okay man so sab koi apne aap ko mute rakhi kuch bolna hai to unmute kariye kya problem hai yaar मेरे ख्याल से लेट्स स्टार्ट अदर्स विल ज्वाइन इन बिटवीन इज देर एनी वन अदर देन मनोज बॉल इज नॉट एबल टू हियर मी कैन यू हियर मी प्रॉपरली क्या भाई एवरीबडी कैन हियर मी प्रॉपरली नो प्रॉब्लम विद द वॉइस यस सर ओके सर so let's start okay वन सेकेंड चल लेट्स स्टार्ट before proceeding just a reminder for one or two things the first thing as i communicated that what will be the exact fees by the ima institute 
because I explained in the last class what is the total cost payable by the student till 15th January. Even though they increase the fees in October only, but they were charging the same old fees. I may not be from other learning partner or maybe from others, but they were charging the same old fees till 15th January. But then they said that or nahi chalega sir, the fees will be revised one. Or wo revised fees unhone abhi tak share nahi kiya hai. I communicated with them. They are busy. Some restructuring is going on in the Indian team and all that. They have not yet decided for any learning partner. What will be the fees payable by the student for registration, for entrance fees, for exam fees. Maine bola, mera varvali baat hua hua hai. Ki whatever the fees I sued all of you, which you know, it will be coming 7 to 10,000 INR more. For a student, it will be slightly lesser increase. For professional, it will be slightly more increase. Hajar, do hajar, besi lagega. Lekin exact what will be the cost, they have not yet communicated. Obviously, whatever will be the cost, that cannot be greater than 7 to 10,000 INR term. Okay? So, most probably from next week, I will start the registration, but they what they do, they share a particular link. When the student need to be registered with IMA, they share a particular link created by them for the Saraf Academy students, maybe for other learning partners also. And that link we share with the students. The student use that link. They register on the basis of that link on the IMA website and they pay the discounted fees because that link will help you to pay the discounted fees. And in the back end of that link, they add all the students for which I have given them the detail. So suppose I am given them the detail for 20 students. So that link can be used only by those 20 students. And the fees, they will communicate in advance that this will be the entrance fees, this will be the member fees, and this will be the exam fees. Exam fees you don't need to pay now. Whatever the exam fees credit is there, that suppose you are not required to pay $100 or $120 a discount, Whenever you will book your exam in 18 months, since the date you register on the IMA website, till 18 months, you can get the credit of that discount. It will be there in your account. Whenever you will book exam at that time, it will be given credit. Whatever the exam fees will be there, that amount will be deducted. $100, $120, whatever they will say for a student and professional category. But if you give exam after 18 months, then the discount for gone. That thing will be done in the next week. But the criteria for getting that discounted fees, which I explained in the last class, around 40 to 50,000 benefit. But by purchasing a certified material, Hawk, Glenn, Wiley, Roser, and there are two more Vincent on their website. All are US company. If the student will purchase certified material in their own name and the student register through a learning partner, these are two criteria, then they get in total a 40 to 50,000 INR saving in their payment. Why I am saying 40 to 50? Because dollar value and all that are always go on changing. For that reason, we take a range of 40 to 50. So I said to all of you, you all need to buy a certified material. Either you buy on your own there is no problem. You just share the detail with us that I have purchased this material in my name so that I can share with them that this student purchased this material because they will be checking. Before giving you the discounted fees option, they will connect with the material provider with your name, email ID and everything. When they will get confirmation, then only they will allow you discount. So you can't say anything lie. I cannot say lie to them. So if you are purchasing on your own, very well. You purchase any one certified material, no problem. But if you want to purchase through Saraf Academy, then I said you make the payment for material by the end of this week. Some of the students have done the payment. Many are still left requesting all of you that if you want to buy through Saraf Academy, then need to buy the material maximum in next 3-4 days. Don't delay beyond that because all the things will be done in bulk. Material purchase, order will be placed to Hawk in one go. Hawk will be giving you mail in your mail ID. 
that this is your ID and password, you can use the material, then institute registration will be dull, done bulk. Because if suppose I will complete the registration for say for 20 students, then again, we need to wait for some time to do the registration again. One by one registration, they generally don't want. So registration registration June exam Pali Bati Heki, as I said in the last class, there should not be any confusion in your mind that I will not give exam in June. Because if you don't give in June, you will never give. I know I am teaching CMA for more than 12 years. Jo exam ni data bad me kabi nai data. Parne kili kitni deer parna hai many already said you don't need to study in a day four or five hours, whether you are free or whether you are working or whatever is the case. Apko din me do dai ghante hi parna hai regularly. Agar achka do dai ghanta apne nai parna, to kal panch ghanta ho jayega wo. Apko regularly parna hai, maybe those who are working because most of the students are professionals in our class. When Saturday, Sunday is there, you study three, four hours. And when weekdays are there, you at least study for one hour, one and a half hour. Make a study that in a week you need to study 15 hours approx. Aapko 15 ghante kari padna hai, usme classes included hai. Class agar mein maal ne ji, week mein teen class le raha hoon, to nine hours to mein hi padha raha hoon. Mein aapko khud se padne bol raha hoon, mota moti, 8-10 ghante. So 8-10 ghante agar aap manage nahi kar sakte, to exam June mein nahi, June 2025 mein bhi nahi hoega. So there is no question that whether I will be able to prepare. I am working. This question I am hearing again and again. And I answered this question in the first class only. Or worse to worse, koi aisa situation aya. You are not able to give exam in June. So September, October mein denge. Then take a target ki bhai September mein part 1 ka exam denge. October mein part 2. But hume ye sochna hai ki hume Jan Feb 2025 ke aage jana hi nahi. Otherwise, we course nahi karna hai. The worst to worst, my target is to finish CMA US by Jan Feb 2025. So, aapka jo exam fees, ye sab ka validity rahega. Wo 18 months hai. Aur jab aap register karenge, wahan se aapko 12 months mil rahe, uske baad aapko membership fee fir se dena padta hai. Agar student hai, to membership fee 3 saal nahi lagta. Lekin agar professional hai, to membership fee ek saal. Suppose you are registering today. Then if you are not clearing your CMA US both the exam in one year, then membership fee payable next year again. A student ko nahi lagta hai teen saal thai. Entrance fee once. Exam fees jab aap exam denge. To don't delay. That is my advice. There should not be any question in your mind. I may not be giving exam in, what do you say? I may not be giving exam in May or June. Ye aapke dil mein aana hi nahi chahi. Aayega matlab galat. You are going in wrong direction. So just requesting. I will be waiting for 3-4 days. I am reminding in the class. I will remind in the WhatsApp message again because there are many who are not doing live class. I will remind you. But I will not be able to remind you. And I will not be able to remind you. And I will not be able to remind you. That is the discount on the entrance and membership fees. You will not be able to get discount on the exam fees. Exam fees discount you will be getting only through learning partner. Not on your own. So there are some students who do mistake. They register on the basis of discount on the social media by IMA. Unko wo discount bahut kam mil rahe. They are getting 10 to 15,000 rupees ka benefit. Not the exam fees bagar lekar that benefit which a learning partner can offer you. So don't register if there is IMA discount is coming. It is only entrance fees or maybe sometime membership fee. Never on exam fees which is a big amount. If you get 120, 120, 220, $240 in Indian currency, it's coming 20,000 rupees. So that discount of exam fees are never given by IME on, you can say, by a code and all that. That is only through learning partner. So it is my advice to don't get attracted by them. You are able to attract lower fees. The second thing. When we will be getting the hawk material, we will be using in the class, you will be using that for doing extra questions. That will help you to prepare well. Uspe mock papers, hai, mock test, extra questions, that will help you. So, I also think that 
कि ऑक मेटेरियल होने से या कोई भी सर्टिफाइड मेटेरियल होने से हमें बेटर प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगा द लास्ट थिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक देयर विल बी थ्री क्लासेस ट्यूजडे इवनिंग फ्राइडे मॉर्निंग सैटरडे मॉर्निंग ट्यूजडे और फ्राइडे यू विल बी डूइंग द क्लासेस विथ अदर बैच स्टूडेंट्स दैट इज बेसिकली ए सी सी ए स्टूडेंट बट समर सीमा ऑल्सो एंड देयर वी विल बी डूइंग द कॉस्टिंग पार्ट इन योर सिलेबस देयर आर थ्री पोर्सन दैट इज पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी आर कॉस्टिंग पोर्सन सो दोज कॉस्टिंग पोर्सन आई कैन टीच इन योर बैच ऑल्सो बट आई डोंट गेट सो मच एक्स्ट्रा टाइम टू एक्सप्लेन वेरी स्लोली so when we study with them we will be able to study very slowly and that portion is your 60 65% of the syllabus so if we go slowly we get a control over that then in that case confidence level in the exam will be very high and the part a part e part f we will be doing on saturday classes tuesday and friday we will be doing part b part c part d and part a part e part f we will be doing in saturday class part a will take four five classes part e will take two classes and part f will take two classes and some you can say after finishing the syllabus doing mock papers or essay type question will take one or two class so you can say that on saturday we will be studying for 10 to 12 classes and then tuesday friday we will be studying part b part c part d so be clarity clarity should be there in your mind कैसे हम लोग सारी चीज कंप्लीट करने वाले ये मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं बिकॉज मैंने बोला कि अगर आप जितने भी अच्छे स्टूडेंट है यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट फैंटास्टिक नंबर वन तो भी आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा वेन द क्लास इज ओवर एंड इफ यू आर नॉट डूइंग द रिकॉर्डिंग यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट योर कंट्रोल विल नॉट बी देयर ऑन द सब्जेक्ट लास्ट क्लास में तो बहुत ज्यादा मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं लेकिन अभी से जब मैं पढ़ाऊंगा और आप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे क्लास के बाद तो इन दैट केस आपको समझ में कम आएगा चाहे आप जितने भी चैंपियन हो रीजन ये है कि ये नहीं कि क्लास में आप नहीं समझ रहे मैं कोई चीज आपको पढ़ा रहा हूं हजारों बार मैंने पढ़ा है समझा है हजारों बैच हजारों बार पढ़ा दी है सो दैट एक्सपीरियंस विच आई हैव दैट यू डोंट हैव मे बी यू आर वेरी गुड बट एक्सपीरियंस तो बार बार करने से आएगा ना Now you cannot study thousand times something, but मैं अगर हजार बार पढ़ाऊँ आपको दो बार तीन बार तो पढ़ना आएगा. So when the class is over, you are there in the live class. Do the recording again of that class first of all. Recording में speed बढ़ा दीजिए. अब ये अभी तक मैंने जो बोला उसका recording क्या करना है? वापस करेंगे क्या? वो तो ध्यान दे चाहिए. इसको skip कर दीजिए. And make the speed one point five. So मान लीजिए मैंने तीन घंटे पढ़ाया उसमें काम का चीज मोटा मोटी दो घंटे ही होता है. सो so, दो घंटे का क्लास आप एक घंटा में रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे जब आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा व्हेन योर रिकॉर्डिंग इज डन देन जो क्लास में किया गया उसको फिर से करी मान लीजिए आधा पौन घंटा उसमें और लगेगा देर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व हर एक क्लास के ऊपर आपको खुद से उतना देरी पढ़ना है रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है उन्हीं चीजों को फिर से लिख कर करना है पेन एंड पेपर नहीं ऑन स्क्रीन ओनली I was having a meeting yesterday with Hawk people. They were saying that that sir, India mein sab log physical material bolte hain. Aap ek hi hai jo bolte hain online. Bola, humko lagta hai, sir, aapka technique sabse hai. They They were saying they are giving physical material to so many other persons, but they are saying a student need to study on screen only, sir, to get a confidence to pass in the exam. I am saying from last 10-12 years in all the batches. not only cma us when our exam is screen based need to read question on screen need to answer on screen so we need to study on screen we can't study pen and paper based i understand habit is not there but we need to change our habit when something is compulsory then we need to follow that so when you will be working you will be working on your own word file excel file aapko kuch calculation karna hai aap on screen padhenge koi cheez ka print out koi pen paper nahi nikalenge जो आपको डाउट पूछना है आप मेल डालेंगे विथ योर वर्ड फाइल विथ योर राइट अप इन द मेल वेदर यू आर देयर इन द क्लास और नॉट आई नो दैट यू हैव रेज द मेल आई विल ओपन दैट आई विल डिस्कस दैट इन द क्लास प्रॉपरली बस आप रेगुलरली मेरी बात केवल दस दिन मान लीजिए इफ आई एम सेइंग रॉन्ग नेवर फॉलो दैट नो प्रॉब्लम बट फॉलो वट एवर आई एम सेइंग फॉर एटलीस्ट मार्च मंथ देन यू विल फील द डिफरेंस द वे आई एम मेकिंग मासी 
ये नोट्स मैं बना रहा हूं ये क्या है यू आर वर्किंग समवेयर मासी सो व्हेन यू आर वर्किंग हाउ यू आर वर्किंग यू आर वर्किंग ऑन स्क्रीन ओनली ऑन द सॉफ्टवेयर ऑन द सॉफ्टवेयर व्हाट एवर द फाइल्स आर देयर ये वर्ड फाइल मैं आपके सामने ही तो बना रहा हूं सर वेयर आई एम राइटिंग एनीथिंग इन पेन एंड पेपर मासी अब नाउ यू डोंट राइट ऑल दीस थिंग्स अगेन सर व्हाट एवर आई एम टीचिंग रिलेटिंग टू दैट व्हेन यू आर डूइंग द रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको कुछ लिखना है कुछ नोट्स बनाना है कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर कुछ लिखना है टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन ऑन योर वर्ड फाइल देन राइट समथिंग वट एवर यू वॉन्ट योर नोट्स के नॉट बी अंडरस्टैंडेबल बाई एनी बडी बाई यू ओनली यू आर मेकिंग नोट्स फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर मी और फॉर एनी बडी एल्स जो भी आप पढ़ते हैं कुछ लिखेंगे नहीं तो यू विल नॉट बी गेटिंग कॉन्फिडेंस वो तो भूल जाएंगे ना यू सॉल्व सम क्वेश्चन देर आर सम क्वेश्चन विच यू वॉन्ट टू रिवाइज अगेन कॉपी पेस्ट हियर द क्वेश्चन the solution your understanding so that later on you just open your notes and study revision should be done through your notes only not my notes or anybody's notes jaise bachpan mein padhte the maan liye you were there in the two class three class four class you were going in a school or in a college somebody is writing you were writing and pen and paper and you were referring you write up later on waise hi karna hai sir bas pen and paper nahi use karna hai this is a word file only i have opened in the class sir क्या मासी जी वॉट यू विल राइट इन द नोट दैट्स योर कॉल सर यू डोंट नीड टू सो दैट नोट टू मी और एनी बडी विच क्वेश्चन इज डिफिकल्ट यू वॉन्ट टू रिवाइज अगेन देयर इज सम कॉन्सेप्ट यू वॉन्ट टू राइट इन योर लैंग्वेज हाउ आई हैव अंडर स्टूड यू वॉन्ट टू राइट समथिंग की आई नीड टू रिवाइज दिस अगेन वो आपको लिखना है अपने नोट्स में इन अ वर्ड फाइव जैसे मैं बना रहा हूं मैं आप लोग को वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे आपको पढ़ना है आई एम नॉट यूजिंग एनी पैड और आई पैड वेयर आई एम डूइंग गोला एंड ऑल आई एम मेकिंग यू स्टडी द वे यू नीड टू स्टडी एंड यू फॉलो दिस फॉर मार्च मंथ इफ यू डोंट लाइक चेंज इट नो प्रॉब्लम बट फॉर द मंथ ऑफ मार्च अभी जो बीस दिन बाकी आप ऐसे ही पढ़िए लेट सी वेदर हाउ यूर फीलिंग इज गोइंग ऑन ओके If somebody is asking some bill or invoice, when my accountant will come, they will give. Don't worry, they will give you the invoice because all are received in bank only. There is no kacha pakka here. All are white money, so they will give you the invoice. Just wait for one or two days because accountant, senior accountant, don't come daily basis. That come on weekly basis, two three days. So when he will come, he will give you the invoice. You don't need to take ten cent. Okay. Now, or kisi ko kuch bolna hai? Anything to ask? Masi ji, whatever you have asked, I have said. But is still any confusion? You can unmute yourself. You can say, sir. Bolie, sir. Fada fat. Anybody has any confusion? Digvendu, Dipayan, Gautam, Rahman, Rahman. You have to give an exam. You will pass, sir. <laughs> मनोज मासी उल्ला अक्सन सरवार नवीन नीलम रंजीत श्रीचंद सुजीत यस किसी को कुछ भी बोलना है भाई बोल लो बोल लो फटाफट आई दर यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ वॉट एवर योर क्वेरीज देयर विल बी रिजोल्व एंड सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर स्टडी एनीबडी मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर ठीक है अगर आपको yes. कुछ यस yes. अगर आपको कुछ पूछना है बाद में तो भी मैं अवेलेबल हूं कोई टेंशन नहीं है जस्ट मेरे को थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है सर पैसा कितना लगेगा सर क्या पेमेंट करना है सर कितना का एग्जाम होएगा सर कैसे पढ़ना है तो मैं सोचता हूँ यार मैं बोल क्या रहा हूँ क्लास में ठीक है तो कभी कभी इरिटेशन हो जाता है बिकॉज ह्यूमन बींग्स है यार कभी गुस्सा भी आ जाता है बट मेरे को लगता है जब क्लास में सामने सामने बैठे हैं तो सारी चीज की बात तो सामने सामने कर सकते हैं अच्छे से और आपका कोई सिली डाउट है आपका डाउट है यार बात करना होगा ना उसका दूसरे को सिली लग रहा है उसको लगने दीजिए यू आर हियर फॉर योर ओन बेनिफिट नॉट फॉर दी अदर्स लास्ट थिंग द व्हाट्सएप ग्रुप इज देयर ट्राई टू मेक फ्रेंड्स फ्रॉम द ग्रुप किसी के साथ में पढ़ी वेदर ही और सी इज देयर 
फ्रॉम योर प्लेस और सम अदर प्लेस क्या फर्क पड़ता है यार वेन देर इज अ ग्रुप देन द स्टडी इंप्रूव अब देखिए मनोज बाल जी बोल रहे कब रजिस्टर करेंगे वट सुड आई से सर हम लोग अभी आधी घंटे यही बात किए मनोज जी कि इंस्टीट्यूट ने अभी तक डिटेल शेयर नहीं किया है एग्जैक्ट फीस क्या होएगी पहले मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा तभी तो रजिस्टर करेंगे सो so, वो लोग का थोड़ा सा इंडियन टीम में रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है मे बी ज्यादा बिजी होएंगे तो जैसे ही वो लोग बोलेंगे रजिस्टर करेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ही करने वाले हैं सर मेरा टारगेट पंद्रह मार्च ही है और रजिस्ट्रेशन एक एक करके एक एक जन का नहीं हो पाता है एक साथ उनको चाहिए कि सर दस बारह पंद्रह लोग जो है आप एक साथ डिटेल दे दीजिए तो आप लोग सबका रजिस्ट्रेशन करेंगे बुक्स वगैरह भी आपको सब नेक्स्ट वीक मिल जाएगी मैं तीन चार दिन और दिया हूं जिन लोगों ने अभी तक बुक्स वगैरह का पेमेंट नहीं किया अगर वो इंटरेस्टेड है वो पेमेंट कर देंगे नहीं इंटरेस्टेड है मैं दो चार बार और याद दिला दूंगा वॉइस मैसेज से आपके ग्रुप में सबको और उसके बाद तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा ना ठीक है रजिस्ट्रेशन का आप टेंशन मत लीजिए सर मैं हूं यार मान लीजिए आज रजिस्ट्रेशन हो गया क्या करेंगे इफ यू आर रजिस्टर्ड टूडे वॉट यू विल डू यू हैव टू गिव एग्जाम इन जून ओनली सो मे बी पंद्रह नहीं बीस मार्च हो जाए माई रिस्पॉन्सिबिलिटी सर If I will not do, then you hit a danda to me that you are sir very bad. But क्या registration में there are some support of other persons also required ना खाली मेरे करने से तो नहीं होएगा कभी कभी I M A का link गड़बड़ होता है इन student register कर रहे हैं नहीं हो रहा है फिर वो नया link बना कर देते हैं बोलते हैं गलती हो गया तो ये सब झमेला होता है यार हर बार ठीक है but it will be done in the month of March okay so now We started discussing last class cash flow और मेरा पर्पज केवल यही है कि आज हम लोग कैश फ्लो का डिस्कशन करें और अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो सम्स भी सॉल्व करें तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं एक घंटा में सारा डिस्कशन खत्म कर दूंगा समबडी विल से दैट सर आई नेवर स्टडीड अकाउंट आई एम नॉट टीचिंग अकाउंट इयर सर डेबिट क्रेडिट आई एम नॉट टीचिंग बोलेगा फिर कैसे फिर भी समझ में आएगा बिकॉज अकाउंट इज नॉट डेबिट क्रेडिट अकाउंट इज प्योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको समझाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है आप दस साल से नहीं पढ़े बीस साल से नहीं पढ़े आपका साइंस बैकग्राउंड आप ये सब छोड़ दीजिए आई एम टीचिंग फ्रॉम जीरो लाइक आई स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास बट आप शांति से मेरी बात सुनिए बीच में डाउट्स कम ही रेस करिएगा लेट मी स्पीक आउट लेट मी से एवरी थिंग देन मैं आप ही से पूछूंगा डू यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरी जब तक मैं बोलूंगा तब तक आपका क्वेरी खत्म हो जाएगा कुछ बचेगा नहीं सर ठीक है सो गिव मी सम टाइम टू एक्सप्लेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट क्लास फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली आई गिव माय एग्जांपल कि इन सराफ एकेडमी इन सराफ एकेडमी व्हाट आर द कैश फ्लोस वी आर गेटिंग सराफ अकेडमी में क्या कैश फ्लो है सराफ अकेडमी कैश फ्लो मीन्स वॉट सराफ अकेडमी के पास पैसे कहां से आते हैं और कहा जाते हैं अब मैं सराफ अकेडमी का एग्जाम्पल ले रहा हूं आप अपने मन में सोचिए वे आर यू आर वर्किंग इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल वे आर यू आर वर्किंग उस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे कैश कहां से आता है और कहा जाता है इफ समबडी इज अ प्योर स्टूडेंट नेवर वर्क डेनी बेयर आपके मम्मी पापा होंगे मम्मी पापा का बिजनेस होगा वो आपको पता है आप उनका कैश फ्लो सोचिए या आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं तो जॉब जहां करते हैं वहां उस कंपनी का कैश फ्लो सोचिए आपको जल्दी समझ में आएगा मेरा कैश फ्लो है आप सभी लोग जब ट्यूशन ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे को ट्यूशन फीस देते हैं हर दिन कोई ना कोई स्टूडेंट कोई ना कोई बैच में ज्वाइन करता है इतने सारे कोर्सेस में पढ़ाता हूं तो हर समय हर दिन हम लोग के पास ट्यूशन फीस का पैसा आता है ये मेरा मेजर कैश इनफ्लो है मेजर कैश इनफ्लो बिकॉज सराफ एकेडमी का काम है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना सो विद द ट्रेनिंग आई एम गेटिंग द ट्यूशन फीस Which is called my operations cash inflow. My business, my business operations is providing training classes. So from my operations, whatever cash inflow I am getting, 
that is called in not only in accounting language in common sense language called operational cash inflow aap isme ye mat sochiye ki aap mere ko fees tuition fees cash me denge to hi cash hai cash means cash bank check credit card debit card jaise bhi paisa hai mere paas cash paisa aata hi nahi even though if a student is from kolkata they are also making online payment we are all receiving all payments in banks क्रेडिट कार्ड वगैरह से ही पैसा आता है लेकिन वो कैश ही है वेन आई एम यूजिंग वर्ड कैश इन आवर क्लास कैश बैंक सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट देन यू कैन सी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांसफर एन सब कुछ की बात कर रहा हूं मैं वो सब कैश है सो so, हमारे पास कैश आता है ट्यूशन फीस से जो मेरा बिजनेस है दैट इज माई ऑपरेशनल कैश इन लेकिन ट्यूशन फीस आने से खर्चा कुछ नहीं होता ऐसा थोड़ी ना अभी आपको जहां पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है इंटरनेट लग रहा है देन मैं कैश पैसे की बात कर रहा हूं देन यू कैन सी जो जूम का सब्सक्रिप्शन है उसका पैसा लग रहा है स्टाफ का सैलरी लग रहा है जो भी हमारे डे टू डे चाय पानी नाश्ता डेली ऑफिस में आता उसका पैसा लग रहा है जो भी हमारे डेली खर्चे होते हैं डेली मंथली वट एवर दो आर माई ऑपरेशनल कैश आउटफ्लो ऑपरेशनल कैश आउटफ्लो हमारे यहां पर सारा एक्सपेंडिचर भी बैंक से ही होता है हम किसी को कैश पैसा नहीं देते इफ देयर इज ए स्वीपर पेमेंट डन इन अ मंथ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन दी ऑफिस इन इज बैंक अकाउंट नो कैश पेमेंट इन सराफ अकेडमी जस कोई चाय पानी नाश्ता बात अलग है नहीं तो हमारे यहां कोई कैश खर्चा है ही नहीं ऑल रिसीट इन बैंक ऑल पेमेंट थ्रू बैंक दैट्स माई बिजनेस दिस इज माई ऑपरेशनल कैश फ्लो ऑपरेशनल कैश इन फ्लो ट्यूशन फीस एंड ऑपरेशनल कैश आउट फ्लो टू मैनेज द ट्यूशन रेंट इलेक्ट्रिसिटी देन यू कैन सी सैलरी पावर इंटरनेट every institute fees every year the learning partner fees books cost whatever ye sari cheeze hamare yahan operational cash outflow hai in sab se jo bachta hai usko hum log bolte hain operational cash flow maan lijiye koi company hai uska kaam hai lottery sell karna lottery so lottery ticket sell karke jo paisa aata hai that is operational cash इनफ्लो फॉर दैट उसका वही ऑपरेशन है और उसके लिए जो खर्चा लगता है प्रिंटिंग ऑफ लॉटरी दिस दैट वो उनका ऑपरेशनल आउटफ्लो है बैंक्स है बैंक्स के लिए इंटरेस्ट इनकम कमीशन इनकम इज ऑपरेशनल कैश इनफ्लो इंटरेस्ट पेमेंट सैलरी पेमेंट रेंट पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट इज ऑपरेशनल कैश आउटफ्लो दुनिया में वन मिलियन टाइप्स का बिजनेस है जिसका जो बिजनेस है जो वो रेगुलरली करता है उसको वो रेगुलरली उससे जो पैसे आते हैं और जो उसको करने में जाते हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल कैश फ्लोस लेकिन बिजनेस में और भी कैश फ्लो होता है ऑपरेशंस के अलावा व्हाट आर दोस दो कैश फ्लो डज नॉट अराइज डेली दो कैश फ्लो इज नॉट ए नेसेसरी दैट डी विल अराइज एवरी ईयर दे मे बी अराइजिंग इन सिक्स मंथ फोर मंथ वन ईयर टू ईयर में कभी भी एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी खरीदे लैपटॉप खरीदे कंप्यूटर खरीदे कैमरा खरीदे फर्नीचर खरीदे आप बोलेंगे सर हर साल ही तो अब कोई बोलेगा मेरा बिजनेस इतना बड़ा हर ठीक है हर साल बट इट्स नॉट माई ऑपरेशन कंप्यूटर खरीद के बेचना जगह खरीदना मेरा बिजनेस नहीं है भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सराफ एकेडमी के पास सरप्लस मनी इज देयर विद द ट्यूशन दे आर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी दैट इज नॉट माय ऑपरेशंस मेरा बिजनेस का ऑपरेशन में थोड़ी ना लिखा हुआ है वी आर इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टिंग इन हमारा थोड़ी ना ये बिजनेस है बट दो कैश फ्लोज आर ऑल्सो देयर यानी कि बिजनेस में बिजनेस करने के लिए यू आर परचेजिंग बिजनेस एसेट्स लैंड बिल्डिंग प्लांट मसरड़ी फर्नीचर फिक्सचर्स You are selling these assets also, not every day. Computer पुराना हो गया sell कर दिए property दूसरा जगह business shift कर दिए एक property बेच दिए 
या मान लीजिए सरप्लस पैसा था शेयर मार्केट में लगाए वो शेयर बेच दिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए भी डुड सोल्ड द प्रॉपर्टी लेकिन दिस इज नॉट माय बिजनेस दिस इज नॉट माय ऑपरेशन दिस वी आर सेइंग इन अकाउंटिंग लैंग्वेज इन टेक्निकल लैंग्वेज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नॉट ऑपरेशन एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बिजनेस के अंदर कोई एसेट्स परचेज करना बिजनेस का कोई एसेट सेल करना बिजनेस का पैसा बाहर इन्वेस्ट करना शेयर मार्केट प्रॉपर्टी गोल्ड सिल्वर वो एसेट्स को सेल करना व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इट इज कैश आउटफ्लो व्हेन यू आर सेलिंग इट इज कैश इनफ्लो नॉर्मली इफ आई विल से दैट माय बिजनेस इज ग्रोइंग देन वी जनरली सी दैट आई एम नॉट से ऑलवेज इन द बिजनेस इन्वेस्टमेंट शुड बी डन रेगुलरली मान लीजिए मैं रेगुलरली हर साल दो चार लैपटॉप खरीदता हूं कंप्यूटर खरीदता हूं क्यों कालीदास तो नहीं हो ना इसका मतलब बिजनेस बढ़ रहे हैं स्टूडेंट और आ रहे हैं स्टाफ और रखना पड़ रहा है सबको कंप्यूटर देना पड़ रहा है जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको हर साल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा so whatever you are getting from your operations i am getting tuition fees and minus expenditure wo jo operation se hai usi ka paisa hum investment karte hain bolega aur kahi aa sakta hai lekin operations cash inflow are invested in investment activity if it is you are seeing in any organization detail that means the organization is very good they are growing very fast they are growing very well बट अगर कोई नया नया बिजनेस है ऑपरेशन से उतना पैसा नहीं आया अभी बिजनेस को ग्रो करना है देन हम लोग क्या करते हैं बैंक से लोन लेते हैं शेयर इश्यू करते हैं डिवेंचर्स इश्यू करते हैं फंडिंग में जाते हैं वेन द बिजनेस ऑपरेशनल कैश इनफ्लोस ऑपरेशनल कैश फ्लो आर नॉट सफिशियंट टू डू द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो काफी नहीं है तो हम लोग फंडिंग में जाते टेक लोन फ्रॉम बैंक टर्म लोन फॉर फोर ईयर फाइव ईयर टेन ईयर्स इश्यू शेयर्स इश्यू डिवेंचर्स डिपेंड्स व्हाट इज योर बिकॉज आई कैन नॉट इश्यू डिवेंचर इन द मार्केट आई एम नॉट अ लिस्टेड कंपनी लेकिन फाइनेंसिंग इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग से पैसा आता है उसको इन्वेस्टमेंट में लगाते लेकिन फाइनेंसिंग का पैसा वापिस भी तो करना होगा ना इफ यू आर टेकिंग लोन फॉर टेन ईयर्स You need to repay loan after ten years, so financing may be paisa jayega bhi. When you take funds, then it is financing cash inflow. When you repay your financing, bolega share holder ko to kabi pay nahi karte, dividend dete hai na. Share buyback karte hai, loan repayment karte hai, debenture ko redeem karte hai. That is called financing cash flow. In any business of the world, not only Saraf Academy. whether the biggest business of the world google apple or whether the smallest business of the world koi bhi ho maan lijiye koi kisan hai koi farmer hai koi kuch bhi hai retailer hai sabke paas ye teen jagah se hi paisa aana jana hota hai with their operations operational cash inflow outflow net operating activity cash flow with their investment in the business or outside the business investment cash flow and by financing taking loan issuing shares repaying shareholders giving dividend repaying loan that is financing cash flow in any business of the world whether it is a company whether it is an individual proprietorship partnership charity society koi bhi ho yaar cash flow are divided into three categories operational cash flow investment cash flow financing cash flow just one second one second for the time being anybody has anything in mind 
विच यू आर थिंकिंग दैट कि सर इस तरह का कैश फ्लो कहा आएगा वेदर दिस कैश फ्लो इज ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग और सम कैश फ्लो फॉर विच आई हैव नॉट गिवन द एग्जाम्पल विच इज कमिंग इन योर माइंड प्लीज आस्क अभी आप इतना पूछ सकते हैं For the time being, my explanation is relating to that only. So, is there anything coming in your mind that where this cash flow will be coming? What is the category? I am thinking this. We confusion. No. Yes. Tell me, sir. Yeah. yeah, sir. Apart from this asset sale in investment entry, is there any other uh, thing which will come in that investing? No, investment in the business or outside the business, sir. Okay. You invest in computer, laptop, land, building, furniture. You invest in share market, gold, and all that. Both are investment. Okay, means uh, what is the main difference between financing uh, activity beyond uh, investments? Means. What is the main thing with the uh, difference which easily we understand? It means uh, asset sale, you are saying that is the investment and loan taken, you are saying as financing. So what is the main difference which should be... You go in the word, what do you mean by investment? If anybody yes. will tell you investment, then what you will say to that person? What do you mean by investment? Investment means uh, investing in the business. Suppose if a shareholder invested in the business, so that will come under uh, the investing or financing? Suppose, do you have invested in any company shares? No, sir. No. Suppose I am investing in Reliance industry shares. Okay. I am purchasing Reliance shares. Okay. I am talking about Reliance or you want to talk about me? Uh, let's talk about Reliance. So for the Reliance, hmm. I have invested in Reliance here. For me, it is an investment because I am investing. Okay. Reliance is getting this money from millions of shareholders. Millions. Right. Because their number of shares in the balance sheet, I don't know exactly. They are in million trillion. Okay. So when the company has received money from the shareholder, for company, it is not an investment. Company, it is a financing. With this, they will be doing business because financing means what? money arrangement. You arrange okay. funds to do business. So Reliance industry is getting money from Prakash Saraf as a shareholder. For Reliance, it is not investment. For Prakash Saraf, it is investment. For Reliance, okay. so it is funds received not to do the business. Okay. So financing means you are getting money to do the business. Okay. But when you are getting money, you need, you need to repay also. Who will give you money forever? Okay. When you are getting money and you are repaying to them, that is financing. But okay. you were thinking that I am investing in Reliance, then you were not differentiating between Prakash and Reliance. Okay. For Prakash, it is an investment. Saraf okay. Academy money, I am investing okay. in land, building, plant, machinery, computer, business, then it is business investment. I am investing Saraf Academy in Reliance, I am investing in gold, I am investing in property, that is investment only. There is no funding in that. Funding okay. means I am getting money from shareholder. I am getting loan from bank. I am issuing debentures. That is funding. Financing. Somebody will say that I am doing financing business. Financing business means what? Banks are doing financing business. So banks aapko loan deta hai. So yeah. banks jo aapko loan deta hai, wo aapke liye investment thodi na hai. Wo bank ke liye investment hai. Yeah. Aapke liye to investment nahi hai. To aap dono ko alag alag pakadiye sir. Aap dono ko mila de rahe hai. Sure. तो इसका ये मतलब है सर अगर जो भी इन्वेस्टमेंट में आएगा जो कैटेगरी है उसमें वी डोंट नीड टू रीपे दैट इज आवर ओन मन एज अर री वन सेकेंड इफ यू आर परचेजिंग कंप्यूटर तो कंप्यूटर को रीपे कैसे करेंगे आप कंप्यूटर कौन है इफ आई एम इन सराफ एकेडमी परचेजिंग फ्रॉम वेयर द मनी केम फॉर गेट अबाउट दिस आई एम परचेजिंग कंप्यूटर दैट इज इन्वेस्टमेंट तो जब हम रीपे करेंगे तो हम कंप्यूटर को रीपे करेंगे क्या तो कंप्यूटर को सेल करके पैसे ले लेंगे जब मेरे को बेचना है वो भी इन्वेस्टमेंट है लेकिन जिससे मैंने लोन लिया या शेयर इश्यू किया वो फाइनेंसिंग है हम जब उसको रीपे करेंगे तो फाइनेंसिंग ही माना जाएगा यू नीड टू रीपे टू शेयर होल्डर टू लोन प्रोवाइडर्स टू डिवेंचर होल्डर यू डोंट रीपे टू एसेट 
एसआईटी आई जो नॉट अ पर्सन सर और ये दोनों पैसा कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट में बिकॉज अगर आपके पॉकेट में सौ रुपया आप खर्चा करोगे तो सौ आया कहा से इज फाइनेंसिंग सौ को आपने खर्चा किया इन्वेस्ट किया दैट इज इन्वेस्टमेंट The cash flow will be equal only. It cannot be different, na. If you have hundred, you can invest hundred only. You can't invest one twenty, sir. Thank you. Still, any confusion? Please say. Don't worry. No, no, sir. It's okay. I understood. Okay. Yes, sir. I have a doubt. Yes. Uh, so purchase of a car for an employee as an incentive. Uh, would be less from operations and added in finance or uh, ye aapka investment category mein count hoga aur finance hai pehle ek bar hum log abhi yahan par ye nahi jate hain less add ye maine bola hi nahi ek bar isko rok dete hain right to isko kya aap itna hi baat karte hain ki purchase of car by an employer for whom for an employer as an incentive for an employer as an incentive i am not getting this Suppose I am the employer in my organization. My name is Prakash Saraf or Saraf Academy. I am the owner. I am purchasing car as an incentive for whom? For your employee. For for company. For an employee. Yeah. So for an employee. Yes. So employee को जो भी आप salary देते हैं, आप salary गाड़ी खरीद कर दे रहे हैं. Because it's a salary only. You you will not say you will pay monthly basis. मैंना मैं इस साल में दो साल में वो बहुत अच्छा काम किया है तो मैं गाड़ी खरीद के उसके दे रहा हूँ. So मेरे लिए तो वो salary है. So, right. मैं अगर बोलूंगा कि इट इज ऑपरेशन वाइज इट इज ए सैलरी एक्सपेंडिचर बट गाड़ी क्या है गाड़ी का भी आज खरीदने से आज खराब कंप्यूटर इज नॉट गेटिंग वेस्टेड टुडे अगर right. मैं सैलरी दिया तो वो आज ही खर्चा हो गया लेकिन गाड़ी मैंने स्टाफ को दे दी तो वो गाड़ी का ओनरशिप मैंने किसके पास रखा है अगर गाड़ी का ओनरशिप मेरे पास अभी भी है मैंने उसको यूज करने दिया है गाड़ी right. कंपनी के नाम में ही रहेगी जब तक वो यूज करे तीन चार साल पांच साल गाड़ी मेरी है उसको मैंने दिया यूज करने के लिए देन इन दैट केस इट इज नॉट एन इंसेंटिव गिवन टू हिम इट इज एन एसेट परचेज इन द ऑर्गेनाइजेशन बट अगर मैंने गाड़ी उसके नाम में उसको दे दी तब वो सैलरी हो गया सो इफ द इंसेंटिव गिवन टू एम्प्लॉय इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय एसेट गिवन टू हिम देन इट इज ऑपरेशनल आउटफ्लो बट अगर आप गाड़ी खरीदे कोई एसेट खरीदे एम्प्लॉय यूज करेगा ओनरशिप आप ही का है तो आज कंप्यूटर लैपटॉप भी तो ऑफिस में है ना वो लोग आते हैं यूज करते हैं मैंने उनको दिया है यूज करने के लिए गाड़ी भी उसको यूज करने के लिए दिया है तो जैसे कंप्यूटर लैपटॉप इज माय इन्वेस्टमेंट वैसे ही कार इज आल्सो माय इन्वेस्टमेंट यस सर गॉट इट थैंक यू देन समबडी वाज सेइंग दैट कि नीलम इज सेइंग फाइनेंशियल कंपनी देयर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी विल बी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आई विल से दैट फॉर फाइनेंसिंग कंपनी सपोज बैंक आईसीआईसी बैंक Has given loan to Prakash Saraf. So ICICI Bank के लिए income है क्या? Neelam. ICICI Bank has given loan to Prakash Saraf. So for ICICI Bank it is income. No. For Prakash Saraf it is income. For Prakash Saraf it is income. नो प्रकाश सर आपको लोन लो इनकम यू हैव गिवन मी ट्यूशन फीस आई डोंट नीड टू रीपे सो आईसीआईसी बैंक से लोन लिया मेरे को रीपे नहीं करना है तब इनकम है इज दिस द केस आई हैव एक्चुअली लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक सच्ची में सो मेरा इनकम है इनकम मतलब पैसा देना नहीं है वापस यार फॉर आईसीआईसी बैंक इट इज नॉट एन इनकम और एक्सपेंस फॉर प्रकाश सर ऑफ ऑल्सो इट इज नॉट एन इनकम एंड एक्सपेंस फॉर प्रकाश सर ऑफ लोन टेकन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक जब फाइनेंसिंग कैश फ्लो बिजनेस करूंगा ना उससे लोन क्यों लिया है बिजनेस करने के लिए फाइनेंसिंग अब मैं उससे लैंड बिल्डिंग प्लांट मसरेडी जो भी खरीदू आईसीआईसी बैंक को जो इस लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आईसीआईसी बैंक ने जो लोन का पैसा मेरे को दिया और मैं वापस करूंगा बाद में वो आईसीआईसी बैंक के लिए भी ऑपरेशनल नहीं है उनका लोन के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करना कमीशन अर्न करना इंटरेस्ट पे करना ऑपरेशनल कैश फ्लो है लोन देना और लेना ऑपरेशनल कैश फ्लो नहीं है 
आईसीआईसी बैंक हजारों लोगों को लोन दे रहे उसका बिजनेस ही है लोन देना उसके लिए लोन देना क्या है इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज ऑपरेशनल इनकम बट लोन देना और लोन लेना इज नॉट एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर आईसीआईसी बैंक सो इफ आई एम बोरोइंग फ्रॉम आईसीआईसी बैंक फॉर मी इट्स अ फाइनेंसिंग आउटफ्लो इनफ्लो सॉरी आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम आईसीआईसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के लिए इट इज इन्वेस्टमेंट आईसीआईसी बैंक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी के अलावा दुनिया भर को लोन देना लोन के ऊपर जो आईसीआईसी बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा कमीशन मिलेगा वो ऑपरेशनल कैश फ्लो है लोन देना उसका ऑपरेशनल कैश फ्लो नहीं है वो सैलरी नहीं है रेंट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सर यस सर सर फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनीज दे इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज राइट हां सो देयर सो देयर इन्वेस्टमेंट विल बी देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज they operate operating oh, sir, suppose i will say that there is a mutual fund yes suppose there is a mutual fund mutual yes. fund job is what to get money from all of us and invest in the share market bond market and all that yes sir so when they will be buying investment and selling investment on my behalf that is investment only on the buying selling whatever the gain loss is there that is their operational income okay that is not their operations Okay, so the interest will be there operating. Yes, so for banks, financial institution, investment companies, interest income, commission income, brokerage income, all these things are their operational cash flow. For that, whatever expenditures they are incurring, that is operational outflow. But giving loan, taking loan, and all that is not operations. Giving loan is an investment. mutual fund is investing in share market is investment investment will remain investment only sir suppose i will say that in saraf academy i am regularly doing activity in share market suppose okay. along with the tuition fees i am doing regularly activities in the share market and i have changed my business object clause that in saraf academy along with the training classes the investment in the share market is also an operational activity okay suppose i have not done that and i am not doing that but yes, suppose sir. i am doing that maine object loss change kar diya roc ko bol diya registrar of companies aur mere maine apna business clause mein dal diya hai ki investment in share market is my operations i will be doing that daily main daily yahi kaam karunga then you can say that purchase and sale of shares will be coming as operations so agar mutual fund mutual fund object clause says that their operating activity is investing in share market regularly so un logo ke liye purchase sale of shares operating cash flow ke andar jayega but banks aisa kabhi nahi bolega if icici bank is there they will never say that For investing in the share market for them is an operational activity. That is an added activity. For me, the investment in share market is not my operations. So, banks, financial institution, me, we all will show any investment in shares, sale of shares. Where will we show it? Investment. We will not show it in operations. So, mutual fund can happen. The chances are very high that when they are investing in the share market, selling shares, buying shares, for them it is investment activity. because they have mentioned in their object clause this is my operational activity so unke liye sale or purchase of shares of different different companies will be coming under operations only will not be coming under investment jiska jo operations hai usse paisa aana aur jana will be coming under operations jiska jo operations nahi hai wo investment aur agar paisa kahin se business mein lagane ke liye लोन ले रहे हैं शेयर इशू कर रहे हैं डिवेंचर इशू कर रहे हैं दैट इज फाइनेंसिंग सो जब उनको रीपे करेंगे दैट आल्सो फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट को जब सेल करेंगे दैट आल्सो इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस ऑपरेशंस रहेगा तीनों एक्टिविटी से पैसा आएगा जाएगा इन अयर जनरली हो सकता है नहीं आया जाए बट आएगा जाएगा ये तीनों एक्टिविटी से जो टोटल पैसा आएगा जाएगा अगर अपने ये निकालते हैं इफ वी कैलकुलेट दिस it will be exactly equal to your opening and closing cash difference 
मान लीजिए इन सराफ एकेडमी ऑन फर्स्ट अप्रैल 2023 द कैश एंड बैंक बैलेंस वॉच 10 लाख ठीक है एंड ऑन 31 मार्च 2024 जस्ट आफ्टर 20 डेज फ्रॉम नाउ द कैश एंड बैंक बैलेंस इज 12 लाख 30 थाउजेंड ऑन फर्स्ट अप्रैल 2023 the cash and bank balance in saraf academy was 10 lakh and on 31st march 2024 the cash and bank balance is 12 lakh 50000 so from all the three activities when i will calculate cash flow operating investment financing it will be coming 2 lakh 50000 positive so 10 lakh was my opening balance from all the three activity 2 lakh 50 positive so my closing balance is 12 lakh 50 if from all the three activity the balance is not coming to 50 that means i have done some mistake maine cash inflow outflow theek se likha nahi kuch galat likha hai kuch chhoot gaya hai aisa kuch hua hai kyon nikalna hai ye i said in the last class when we are preparing pl account suppose in saraf academy profit is 50 lakh All the revenue minus expenditures, it is fifty lakh. Very good company, earning fifty lakh in a year, not bad. But if I want to pay interest on ICICI bank loan, if I want to pay salary to my staff, if I want to pay rent, if I want to purchase materials, if I want to do my operations activities, उसके लिए पैसा चाहिएगा. Fifty lakh is profit. It is not money. अगर मेरे बैंक में साढ़े बारह लाख रुपया है ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड इफ इट्स देयर इन बैंक आई कैन मीट माय ऑब्लिगेशंस आई कैन पे सैलरी आई कैन रन माय बिजनेस प्रॉफिट इज देयर फिफ्टी लाख लेकिन अगर बिजनेस में पैसा ही नहीं है बिजनेस करने के लिए हाउ आई विल सरवाइव इफ यू आर रनिंग यूर हाउस और आपको मालूम है आपको घर में डेली मान लीजिए आपका महीना में पंद्रह हजार रुपये खर्चा होता है फिफ्टीन थाउजेंड लेकिन आपके पास घर पे पैसा नहीं है बैंक में पैसा नहीं है तो आप घर कैसे चलाओगे आपका सैलरी हो सकता है बीस लाख हो ठीक है यू आर गेटिंग सैलरी ऑफ ट्वेंटी लाख ही नहीं यूर वेरी गुड बट अभी इस महीना मार्च महीना में आपके पास पैसा नहीं है घर चलाने के लिए आप क्या करोगे रियल अकाउंट इज सोइंग प्रॉफिट लॉस आई एम नॉट क्वेश्चनिंग बट टू रन द लाइफ यू रिक्वायर मनी प्रॉफिट देखने से कुछ नहीं होएगा। रन द सो पॉकेट में पैसा होगा तो सो चलेगा पॉकेट में पैसा खत्म सो बंद स्टोरी खत्म सो वी वांट टू चेक दैट इन अ कंपनी वेदर दे आर गेटिंग प्रॉपर कैश फ्लोस वेदर विद द कैश फ्लो दे विल बी एबल टू मैनेज देयर बिजनेस व्हाट आर द कैश फ्लोस कमिंग इन द कंपनी what are the cash outflows happening in the company by looking at the cash flow we will be able to understand whether the company will be able to sustain whether they will be able to carry on their business whether they will be able to meet their obligations profit karodo hai hone dijiye profit is different aspect agar zindagi ko chalana hai business ko chalana hai paisa hona zaruri hai अगर आप चैरिटी करते हैं कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है आईएमए इंस्टीट्यूट है चैरिटी है नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन अगर आईएमए के पास पैसा नहीं है आईएमए कोई कोर्स रन नहीं कर पाएगा ना तो आप कोर्स करेंगे ना मैं पढ़ाऊंगा कुछ नहीं होने वाला है बगैर पैसा दुनिया में कुछ नहीं होता भाई क्या करे सो द फोकस हियर इज नॉट प्रॉफिट the focus here is money inflow and money outflow now the money inflow and outflow is thousand ways by which money we are getting and we are using money thousand ways unko thoda synopsis kiya gaya unko thoda summarize kiya gaya ki all the cash flows which are happening in any business we can summarize them into three categories whatever your business whatever your operations from the operations what are the cash inflow outflow for doing the business outside the business you were doing investment from the investment what is your cash flows for doing business operations for investment you require paisa money so you were doing funding 
लोन लेना शेयर इश्यू करना लोन ये सब करते हैं सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग कैश फ्लो सो दुनिया ऐसा बोल रही है द होल वर्ल्ड नॉट ओनली इंडिया यूएस कि इसके अलावा कोई कैश फ्लो होता नहीं यू नीड टू कैटेगराइज ऑल द कैश फ्लो इन टू दीज थ्री कैटेगरीज ओनली कंफ्यूजन होगा तो आपको समझना पड़ेगा ये क्या है और अकॉर्डिंगली उसको इन तीन जगह डालना है ये तीन में से चौथा जगह बना ही नहीं है और ना आने वाला कभी जीवन में बनने वाला है वेदर आई एम अलाइव और नॉट इट विल नेवर अराइज दिस इज द फैक्ट दैट इन एनी बिजनेस देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैश फ्लो थाउजेंड टाइप्स ऑफ कैश फ्लो आर देयर कैटेगराइज इन टू थ्री कैटेगरी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बिजनेस के बाहर करने से पैसा जाएगा बेचने से पैसा आएगा फाइनेंसिंग लोन लेना शेयर इश्यू करना लोन रीपे करना डिविडेंट देना फाइनेंसिंग और बिजनेस करके जो भी आपका बिजनेस है पैसा आना और जाना रेगुलरली ऑपरेटिंग दैट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो तीनों मिला के इफ यू एड इन द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस इट हैज टू बी इक्वल टू द क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस अगर मेरे पास पॉकेट में आज पांच सौ रुपया है और कल मेरे को कोई हंड्रेड रुपीज दिया तो मेरे पॉकेट में कितना होगा सिक्स हंड्रेड ना और तो कहीं से नहीं आ सकता सो पॉकेट बिजनेस पॉकेट इज कैश एंड बैंक बैलेंस एट द बिगिनिंग एट द एंड हाउ द बिजनेस पॉकेट हैज चेंज हाउ द मनी हैज कम कम अप और गॉन डाउन कहां कहां से पैसा आया गया दो ऑल कैश फ्लो वी आर डिवाइडिंग इन टू थ्री कैटेगरीज कहीं भी आपको कंफ्यूजन होएगा, आपको ये सोचना होगा ये इस कंपनी का बिजनेस है क्या ये इसका ऑपरेशन है क्या इफ दिस इज द ऑपरेशन देन ऑपरेशनल कैश फ्लो है ऑपरेशन करने के लिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के बाहर इन्वेस्टमेंट पैसा सरप्लस है बिजनेस में नहीं चाहिए बाहर मेरे पैसा सरप्लस है कंप्यूटर लैपटॉप नहीं खरीद रहे तो क्या पैसा को बैंक में रखे करेंट अकाउंट में जीरो इंटरेस्ट मिलता है शेयर मार्केट में लगा देंगे बॉन्ड खरीद लेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेंगे कुछ तो इनकम होगा लेकिन वो मेरा बिजनेस थोड़ी ना है वो तो नॉन बिजनेस इन इन्वेस्टमेंट तो है ना इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस और आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्टमेंट ओनली बिजनेस करना है कंप्यूटर लैंड बिल्डिंग प्लांट मसरेरी खरीदना है पैसा नहीं है ऑपरेशन से उतना पैसा नहीं आया शॉर्ट ऑफ मनी बैंक से लोन लेंगे शेयर इश्यू करेंगे तो वो ऑपरेशन थोड़ी ना हो गया लोन लेना मेरा ऑपरेशन है क्या डेली लोन लेता हूं क्या मैं दैट इज नॉट माई ऑपरेशन और ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना मैं इन्वेस्टमेंट तो करूंगा लोन लिया लोन लेना शेयर इश्यू करना फाइनेंसिंग जब आप कंफ्यूजन में आएंगे आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कोई बुक में आंसर नहीं लिखा रहेगा इसका कि ये इन्वेस्टमेंट है कि ऑपरेटिंग है कि ये फाइनेंसिंग है लेकिन अदर देन दीज थ्री देर इज नथिंग इन द वर्ल्ड Forget about accounts. Forget about the syllabus. Syllabus से बाहर आ जाइए दुनिया में इसके अलावा कोई और तरीके से कैश फ्लो नहीं होता है जितना भी है ये तीन कैटेगरी में आपको डालना पड़ेगा क्या भाई Still again doubt. Again something is coming in your mind as a question. नीलम जी नथिंग सर यस सर सर कैन आई आस्क हिम जी यस सर व्हाई नॉट सर व्हाई नॉट ओके सर सो टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सपोज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न व्हिच मैन्युफैक्चरिंग एनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अच्छा तो देयर प्राइमरी बिजनेस इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सेल देम यस सो दे हैव अ प्लेस व्हिच दे परचेज फॉर डूइंग बिजनेस बट अनफॉर्चूनेटली दैट इज वैकेंट फॉर द टाइम बीइंग हां सो दे लेट आउट दैट प्लेस okay so from there they are earning a rental income okay so where we should account this actually rental income in like, like suppose i have invested in the share market saraf academy money i have invested in share market i am getting dividend so dividend is not my operations it will be coming under investment activity okay because that is not my business so if surplus money invested in a property and that property is not used for the business purpose so you you let it out you are getting rent but whether is my business is this purchase property and give on rent if my business is this there are many construction company who has this business 
for them the rent received is an operational income but for you the example which you were saying there it is not an operational income there it is a investment activity investment cash inflow now it is not operation that you are understanding whether it is financing financing to hai loan lena share issue karna unko paisa chukana iska financing se koi taluk hi nahi just the confusion can be there under operation or investment but this is not my operation i am a manufacturing organization so this is my investment activity cash flow okay. you will see that sir in pl account this is an income i am not talking about profit and loss main uski baat hi nahi kar raha because in pl account there is no pl for operation pl for investment aisa kuch nahi hota pl is pl profit and loss account is profit and loss account but in cash flow there are three category so getting a rental income on an investment property is a investment cash flow is not an operational cash flow okay got it so when you will be thinking any example you need to apply your common sense practical sense because every example cannot be written in any book you need to apply your common sense and then you need to proceed और अगर कॉमन सेंस लगाने में तकलीफ होएगा तो आई एम जिंदा फॉर होल लाइफ ओके सर मनोज हियर यस सर बोलिए सर सर इन वन वर्ड इफ वी इफ वी समराइज दिस द थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैश फ्लो हां सो व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस सपोज वन इज ऑपरेशनल कैश फ्लो व्हिच डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर वर्क और बिजनेस day to day business uh, something day to day business activity yes. uh, the cash is in inflowing or outflowing this is yes. operational ca cash flow okay and somewhere uh, financial if we summarize in one word the financial cash flow that uh, if we take any loan from banks and just uh, uh, issuing some share or debentures uh, such kinds of activities is falling under uh, the financial cash flow okay and somewhere we are investing in any other uh, thing like uh, land uh, purchasing uh, share or investing in some other uh, places like mutual fund that will be count in uh, investment cash flow right sir right sir but i want to say this again with much better language okay it's not wrong but i want to summarize this in much uh, better sir way. my concept is right i think yes <laughs> yes concept is right but when you were saying then suppose if you are writing this in front of me and suppose this is a 5 marks question i will not be giving you more than 3 marks sir why okay let me say then you will understand for investment activity we are want to say that investment whether in the business or outside the business investment in the business business property business assets land building plant machinery furniture fixture depending upon business requirement but outside the business in share market government security any property gold silver when you do the investment it is an outflow but when you sell this investment it is an inflow so investment within the business investment outside the business when it is done it is an outflow when you sell those investment it is an inflow to okay, do sir. the investment you require money if i want to invest in share market want to buy a computer laptop there are two sources of money for any business one is with your business activity and one is with your financing activity business activity whatever is your business activity as per the object clause whatever you will be doing on regular basis with that business activity you are getting inflow and outflow the sales revenue minus the expenditures to generate sale revenue those are called operating cash flow they will be first of all invested in investment activity but if the operational cash flow are not sufficient to do the investment the business has to grow then in that case the the business go for funding and the funding may be from shareholders as a owner or may be from the outsiders as a loan debentures or bank loan so when we need to do investment in the business and we don't have operational sufficient cash flow then we go for funding 
the funding may be from shares, from loan, from debenture or anything. But the funding is not always cash inflow. When you fund, you need to repay. One year, two year, five year, ten years. So under financing also, there will be inflow also, outflow also. In the year in which you are going for funding, the cash inflow from financing. In the year when you repay, there will be cash outflow from financing. So all the three activity has inflow also, outflow also. Operating activity, inflow minus outflow. Net called cash flow from operating activity. Investment activity, inflow minus outflow. Net called cash flow from investment activity. Financing activity, inflow minus outflow. Net called financing activity, cash flow. Tino ko milakar, the total cash flow in a business in a year. That total cash flow has to be equal to the opening cash and bank balance to the closing cash and bank balance. Whatever is that difference, that difference is this cash flow in the business. That is the summary of what we are discussing. Okay, sir. Think it now got it. Yes, yeah, sir. And now suppose somebody was selling that Manoj ki what notes Masi Ulla was saying that what notes I will be making. ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको कैश फ्लो क्या होता है इसके बारे में कुछ लिखना है अगर आपको लगता है तो मैंने जो बोला वो मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है मैं नोट्स भी दिखाऊंगा अभी लेकिन मैं खोल नोट्स खोल के रीड नहीं करता वैसे पढ़ाने में मजा नहीं आता इफ आई एम टीचिंग एनी थ्योरी और एनी थिंग आई डिस्कस विथ माई ओन एग्जाम्पल्स सो नोट्स को देखेंगे वहां पर कैश फ्लो ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है मैं बोल रहा हूँ डबल बार तीन बार हो रहा है उसके बावजूद यू वांट दैट यू वांट टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज यू राइट वट एवर यू आर राइटिंग नॉट टू बी सोन टू एनी वो आपके अपने पर्पस के लिए वाई यू आर राइटिंग सो दैट यू गेट कि वेन एवर यू विल रिवाइज यू विल रीड योर नोट्स आप अपने आप उसको कैसे लिखेंगे वेदर एज अ फुल सेंटेंस वेदर एज अ हेडिंग पॉइंट और समथिंग दैट्स योर कॉल सर नो कैन क्वेश्चन यू वाई यू हैव मेड योर ओन नोट लाइक दिस बट अगर आप पढ़ रहे हैं और कुछ लिखेंगे नहीं समझ में कभी नहीं आएगा The confidence will come in understanding when you write, when you make your own notes. Ab notes banane ke liye sara copy mat karne lag jana hai sir. Whatever notes I have given, let me open just one second. Suppose this is party extra notes, है ना? Somebody will say that sir, मेरे को तो नहीं मिला. Sir, आप जब join किए हैं. और अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के दिया है तो आपके पास मेल गया है नहीं गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा मेल जो गया है मेल में आपको सीएमए यूएस पार्ट वन पार्ट टू पीएम और एफएम ये चारों का नोट्स आपके पास गया है मान लीजिए केवल पार्ट वन का ही नोट्स दिया तो सीएमए पार्ट वन एंड ए सी वो गूगल ड्राइव लिंक बहुत सारा नोट्स है ना वो गूगल ड्राइव लिंक से आपको जाकर सारा नोट्स अपने डेस्कटॉप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक फोल्डर बना के डाउनलोड करके रख लेना है उसी में ये मिलेगा मैं अलग से कोई चीज नहीं दिखा रहा जो हमने आपको नहीं दिया है आप अपना मेल चेक करिए आपके पास मेल्स स्टडी रिसोर्सेस एट द रेट ऑफ सराफ डॉट अकेडमी से मेल गया है उसमें ये सारे नोट ऑलरेडी है फिर भी बोलेगा मेरे को नहीं मिला मेरे को नहीं दिख रहा आप मेल डालिए फिर दे दिया जाएगा कोई टेंशन नहीं वॉट एवर यूर टेक्निकल प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस नहीं किया करेंगे इसमें यहां जाते हैं नीचे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एकदम हॉले हॉले सब लिखा हुआ वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग दिस इज बुक इज लैंग्वेज नॉट रिटर्न बाय मी बुक इज लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर मटेरियल इट इज टेकन एंड ऑपरेशंस ऑपरेशंस को डिफाइन किया कैश को डिफाइन किया ऑल वी आर डिस्कसिंग डायरेक्ट मैथड इन अभी मैंने डायरेक्ट इन कुछ बोला नहीं लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूं वो सब यहां लिखा हुआ लैंग्वेज अलग है 
तो आप ये नहीं करेंगे कि आप यही चीज का नोट्स बनाएंगे कॉपी करके दिस इज नॉट द वे टू मेक द नोट्स यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स द वे आई एम राइटिंग मेरे को जो वट एवर वाइल्ड टीचिंग आई नीड टू राइट आई एम राइटिंग जो मेरे को लग रहा है मैं लिखू तो जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे स्पीड बढ़ा दीजिए एकदम 1.7 1.8 कर दीजिए पूरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट करिए एक बार ये नोट्स को रीड करिए एक बार ये वाला भी रीड करिए रीड दिस आल्सो देन इफ यू वांट टू मेक समथिंग राइट समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ राइट इन योर नोट्स इन वर्ड फाइल सो दैट यू डोंट नीड टू ओपन अगेन दिस वन यू डोंट नीड टू ओपन अगेन दिस वन जहां से कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू आर लाइकिंग दैट क्वेश्चन यू वॉन्ट टू रिवाइज इट अगेन आप फिर से यह कॉपी पेस्ट करिए अपना नोट्स को ऐसा बनाइए वेन एवर यू वॉन्ट टू रिवाइज यू विल रिवाइज विद दिस ओनली लेटर आप इसी के बेसिस पे रिवीजन करोगे अपना नोट्स प्रकाश सराफ का नोट्स और कोई भी दूसरा नोट्स नहीं खोलोगे दैट इज कॉल्ड प्रॉपर लॉजिकल स्टडी तो अभी तो मैंने कोई क्वेश्चंस कराया नहीं मैं क्वेश्चंस लिखा लिखा के कराऊंगा आपको क्लास में कुछ नहीं लिखना है आई एम सेंग एवरी थिंग टेन टाइम्स इंग्लिश हिंदी बोथ द लैंग्वेज बट आफ्टर द क्लास यू नीड टू स्टडी and if you don't study then after few classes only you will leave you will not give exam these things will happen which happens with most of the cma us students they will say shuru mein aap bahut easy ja rahe the sir main easy kuch nahi ja raha main yahi thodi na padhate rahunga aage to badhna hoega na apne ko to jab main aage badhunga wo isse related hoga aap usko padhenge nahi to garbad hoega na yaar it's not that you are bad but if you are not giving time then how i will help you sir theek hai now आगे बढ़ते हैं बिफोर प्रोसीडिंग एनी बडी हैज एनी थिंग टू सी एनी क्वेश्चन फॉर द टाइम बिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज योर इन्वेस्टमेंट यू से सर नो सर इज योर फाइनेंसिंग देन वट इज इट इज ऑपरेशन यू विल बी वेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग प्रैक्टिकली बिकॉज as i gave a voice message around 3 4 days back i don't know because when we broadcast 60% student don't receive that i always say that getting cma degree getting acca degree is not any advantage in the world the advantage is only one thing how much knowledge you have and can you solve the practical problem of an organization so the purpose of study is not just giving exam and passing the exam that's the secondary purpose primary purpose when i am understanding something i can do that work i can manage that on my own in any organization in the world that is the purpose so whenever you are getting a question in your mind you start thinking practically sir you will get the answer from yourself usse aa jayega itna main chesta kar raha hu sir kyunki har cheez ka answer to koi book mein nahi milega sir wo aapko dimag khol kar you need to become such a person that if anybody ask which cash flow is this type you will be able to say with logically that this is investment operating or financing ab bol paayenge theek na yes okay sir now in exam we don't need to prepare cash flow statement but based on the method of preparation of cash flow they ask questions and as i said from party they will be asking 15% questions out of 500 marks 15% is 75 marks ha na that's institute rule and that 15% 75 marks may 37.5 35 to 40 marks will be cash flow questions or 35 to 40 may say ek number bhi wrong nahi hona chahiye not a single marks you should be doing wrong you can't वो जो थर्टी फाइव फोर्टी मार्क्स पूरा का पूरा पॉकेट में आना चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस है तो बहुत ज्यादा सीरियसनेस की तो जरूरत ही नहीं यानी कि आउट ऑफ योर फाइव हंड्रेड मार्क्स दिस चैप्टर विल गिव यू थर्टी फाइव टू फोर्टी मार्क्स यानी कि आपको जो थ्री सिक्सटी लाना है टेन परसेंट मार्क्स ये चैप्टर देगा आपको केवल आप इसको दो क्लास पढ़ेंगे आज और नेक्स्ट क्लास और दो क्लास में आप एग्जाम में आउट ऑफ थ्री पास मार्क्स 36 आप इससे स्कोर करने वाले एक जगह भी रॉन्ग होना अलाउड नहीं एक सिंगल जगह बिकॉज इट इज सिंपल देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस बट यू नीड टू क्रिस्टली अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड करने से प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा सो व्हेन वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट वो बनाना नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा देन वी सी दैट 
there are two methods. Methods. One is direct method. One second. And one is indirect method. Sab likha hai, fir bhi main lik raha Because without writing, I will not be getting the feeling to teach you. लिखा हुआ है तो क्या बस उसको खोल के पढ़ने लग जाए थोड़ी ना होता है ऐसे बट आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग इन अ फुल सेंटेंस वट एवर इज रिक्वायर्ड दैट दिस इज माई वर्ड फाइल टू टीच इन द क्लास मैंने लास्ट क्लास के बाद ये वर्ड फाइल आप लोग को मेल कर दिया था आपने देखा होगा कोई बोलेगा नहीं किया अभी मैं करूंगा क्लास स्लाइड टिल सेकेंड क्लास तो फिर मिल जाएगा हर बार लिखने के बाद मैं क्लास के बाद मेल करूंगा दिस इज नॉट अ नोट विच यू हैव which you will be getting after every class whatever i am saying i am writing in the class whenever it is required direct method is what and indirect is what cash flow from investment activity direct method only direct method only and cash flow from financing activity direct method only direct method only cash flow from Investment activity direct method only, cash flow from financing activity direct method only, but this is direct or indirect. आप की जो मर्जी हो. For the operating activity, how you will calculate the net cash flow? That's your call, direct or indirect. But for investment and financing, it is only direct. Why indirect? Hoi gai nahi. Hota hi nahi. You will say, sir, kyu nahi hota? Jab main samjhaunga, samaj mein aa jaye. Suppose I want to calculate for Saraf Academy cash flow from operating by direct. Direct matlab pura three hundred and sixty five days mein first April twenty twenty three to thirty first March twenty twenty four, whatever the total tuition fees collected for any course. Whether ACCA, CMA, CPA, CMA, IFRS, whatever, for any course, मेरे को जो total cash flow मिला, whatever the total cash flow tuition fees से जो मिला, वो मेरा cash inflow है. मैंने साल भर जो salary pay किया, whole year मैंने rent pay किया, whole year electricity का payment किया, whole year internet का pay किया, whole year अलग-अलग institute को annual learning partner fee दिया. होल ईयर और कोई चाय पानी नाश्ता का खर्चा हुआ होल ईयर जो भी मेरा ऑपरेशन में और खर्चा हुआ सो आई विल टेक ट्यूशन फीस माइनस सैलरी माइनस रेंट माइनस इलेक्ट्रिसिटी माइनस इंटरनेट माइनस लर्निंग पार्टनर फीस माइनस दिस दैट 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 वट एवर डायरेक्ट मतलब पैसा आया पैसा गया If I want to solve my cash flow from operating activity like this, it will be a very very time-consuming process. I need to go in my accounting detail. I need to see my ledger. बोलेगा ledger क्या होता है बाद में बात करेंगे. I need to see my detail of the tuition fees. We prepare accounts in Tally software. Tata का TCS का software है Tally. उसमें हम accounts बनाते हैं. और उसके अंदर I will open the ledger. Tuition fees. Suppose tuition fees is showing three crore. कि साल भर में सराफ एकेडमी के पास तीन करोड़ का tuition fees आया. So I will write tuition fees three crore. फिर हम salary का ledger में गए. Salary में दिखा total tuition a salary paid in twelve months twelve times bonus and whatever. It say coming fifty lakh. तो हम fifty lakh three crore में से minus कर दिए. I went into rent ledger, rent में गए, rent का payment हम three crore से minus कर दिए, then electricity सब का अलग-अलग ledger, अलग-अलग detail में गए, और वो detail को हमने sale में से minus कर दिया। बोलेगा sir मेरे पास detail ledger ledger tally tally नहीं, bill निकालिए, cash sale किया उसका bill निकालिए, credit sale किया उसका पैसा कब आया वो देखिए, ledger आप तो detail देखना होएगा। अगर आपके पास अकाउंट्स वगैरह नहीं बना हुआ है तो आपको और मेहनत होगी और अगर अकाउंट्स रेडी है तो भी मेहनत तो बहुत है वी वॉन्ट टू डू अ शॉर्टकट फॉर दिस वी डोंट वॉन्ट टू डू सो मच एफर्ट्स इन कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी शॉर्टकट क्या है 
we have prepared pl account already because in exam also when they are giving you cash flow preparation or cash flow related questions they are assuming that the company has already prepared profit and loss account profit and loss account may they must have written tuition fees 3 crore as an income they have written as an expense salary rent electricity power everything but they have written in pl account many things other things also suppose depreciation computer laptop camera this property belongs to me so depreciation bhi likha lekin in pl account when you read when when we are writing depreciation as an expense that is not a cash flow if on this computer depreciation is 10000 it will be reducing my profit but 10000 i am not getting i am not paying 10000 is not a cash flow similarly in my case there is no credit sale in my case there is only cash sale hamare yahan koi credit sale ka provision hi nahi hai student ko join karna hai paise pehle dene padenge ye aur baat hai maine cma us ke andar ye chalu kiya hai ki student monthly payment kar sakta hai बट मंथली पेमेंट का प्रोविजन क्या है कि आपको नेक्स्ट मंथ विद इन सेवन डेज पेमेंट देना ही पड़ेगा दोज हुव गॉन फॉर मंथली दैट आई एम सेइंग कि सपोज कोई भी कारण से आप पेमेंट नहीं कर पाए गॉन यू कांट कंटिन्यू द क्लासेस नाउ यू नीड टू पे द बैलेंस अमाउंट टोटल फुल्ली इन वन गो देन ओनली द क्लासेस विल रिज्यूम बिकॉज आई एम हेल्पिंग यू वी डोंट हैव सो मच स्टाफ दैट दे विल बी रिमाइंडिंग यू दैट योर नेक्स्ट मंथली पेमेंट इज ड्यू यू हैव नॉट पेड एन ऑल दैट when you know that you have go for monthly scheme you need to pay in time i mean to say that kuch credit sale hai theek hai so if i will say that somebody join training classes on monthly installment basis the student will be paying 68000 but the student has paid 11333 lekin hum pl account mein tuition fee 68 hi dikhayenge balance baki hai due hai receivable hai so in pl account इनकम इज सिक्सटी एट थाउजेंड बट वेयर आई एम गेटिंग सिक्सटी एट मेरे को तो मार्च महीने में इलेवन थाउजेंड थ्री थर्टी थ्री मिला है द प्रॉफिट इज गोइंग अप बाई सिक्सटी एट थाउजेंड बट द कैश इज गोइंग अप बाई ओनली इलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री ओनली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द पी एल अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन अक्रूवल बेसिस वट इज अक्रूवल बेसिस incomes and expenditures are recorded for the year whether it is received or paid doesn't matter man lijiye salary hai march mahina ka salary i will be paying to my staff in april but march month salary i will be recording in the pl account as an expense the profit is reducing but the cash is not reducing i have not paid it. so if you say your pl account profit is your cash flow that is wrong pl account has two effects one is non cash expenditures non cash incomes depreciation or anything and one is accrual principle you are recording income and expenditure even though money is not received even though not paid but still you were writing that but that money is not yet paid or received to aapko usko cash to banana padega na so i can do one thing in place of adding tuition fees minus rent minus salary minus this i want to start with pl account income suppose in saraf academy profit for the year is 50 lakh 50 lakh we are getting after deducting depreciation of 12 lakh 50 lakh ka income aaya depreciation 12 lakh less karne ke baad to humne depreciation 12 lakh 50 lakh mein add kar diya why i am converting my profit into cash flow the profit is calculated after deducting depreciation depreciation is not a cash flow so i am adding in the profit the depreciation amount so that it becomes cash flow a profit ke andar there are many non operational income suppose this computer i sold it aur computer ko bechne se mere ko profit hua 5000 rupees 5000 inr in the exam question will be in dollar doesn't matter but selling computer and getting income is not my business that is investment computer kharidna aur computer sale karna for saraf academy is investment so the profit of sale of computer is added in 50 lakh deduct usko hata dijiye 
In the PL account, there is a credit sale income 68,000. But I have not received 68,000 from the customer. I received only 11,333. So, you have to You convert your profit into cash flow. That is called indirect. And if you don't start with profit, you want to add up all the cash inflow direct and all the cash outflow you want to deduct. Then it is a direct method. All over the world, not only in India or US, people prefer indirect method of cash flow. People prefer indirect method of cash flow. Because it is very, very less time consuming. If you change profit in cash flow, mein badlenge, it will take, if you are a knowledgeable person, it will take 5 to 10 minutes. But if you calculate cash flow by direct method, if you are a very knowledgeable person, then also it will take 3 to 4 hours. Come say come. Even though you have a very good system, accounts are ready and all that. So there is no time nahi. The people calculate cash flow from operating activity by indirect method. They start with profit, adjust non-cash, non-operational items. Indirect method matlab, start with profit and adjust non-cash, non-operational items ab wo item bahut sara hai sir wo item i have just given examples accrual principal and non cash expenditure like depreciation is summary name accrual principal and non cash expenditure like depreciation is a summary name but usme item to hazaro hai in different different question different items will be given how you will come to know practical kuch garbad nahi hai आप बोलेंगे सर खाना प्लेट में कैसे खाऊं? There is nobody need to teach you, so don't take tension about that. How I will understand? Those are very very practical oriented. If you are a student, then also if you are a professional, then also. उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे सम्स करेंगे और पढ़ेंगे और क्लेरिटी आते जाएगा. But ये एडजस्टमेंट करना इनडायरेक्ट है. डायरेक्ट में ये नहीं करना है. डायरेक्ट के लिए you take cash inflows minus cash outflows. आपको कैश इनफ्लोस लेना होएगा माइनस कैश आउटफ्लोस करना होएगा व्हिच कैश आउटफ्लोस ऑब्वियसली व्हिच आर रिलेटेड विद ऑपरेशंस नॉट द एसेट्स परचेज लोन टेकन व्हेन यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस इन एग्जाम्स दे आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड बोथ इट्स नॉट दैट दे आर ओनली ऑन इनडायरेक्ट मेथड आई कैन से दैट इनडायरेक्ट मेथड क्वेश्चंस आर मोर but direct se bhi questions aate hain. Bolega aayega to karna padhe, karna padhe, kyun nahi karna padhe. Kaise aayenge baat karenge, don't take tense. Here for cash flow from investment, there is no thing from which we can start. Operating activity ke liye to profit se start kar sakte hain. Aap investment ke liye kuch banaye thodi na alag se. To yaha to aapko sidha sidhi hi lena hoayega na. Cash inflow by selling investments. Business assets, or outside business assets and cash outflow on purchasing those assets. You cannot start with profit to convert it into cash flow from because uske liye kuch hai nahi. profit ke under we have non-cash, non-operational item we can eliminate. But investment activity ke liye aisa kuch hamare paas accounts mein bana hua nahi. Yani ki iske liye humko to dekhna hi padega. Computer, land, building, plant, masonry, furniture, fixture, property, gold, silver, share market, government security. कहाँ कहाँ हमने investment किया, क्या किया, और कहाँ कहाँ से हमें investment sale करके पैसा आया? Not profit. If this computer is twenty thousand, I am selling for twenty five thousand. Investment activity cash inflow twenty five thousand, not five thousand. Five thousand is profit. Paisa assets which I am getting 25,000. So all cash inflow by selling assets minus cash outflow for purchasing assets during the year. Cash inflow minus cash outflow 
by selling and purchasing assets by selling and purchasing assets in the exam if investment activity cash flow is there it becomes very simple because you just need to focus assets purchase asset sale you don't need to focus any other things but they are very chalu they will be giving me three items relating to investment and 10 items relating to operating and financing so they are giving you 13 14 items and at the end they are asking cash flow from investment activity and the assets purchase asset sale investment purchase just two three item bas aapko usko plus minus karna hai answer tick khatam but if you are not focused you are not reading the requirement properly you are start adjusting the operations and financing you are doing silly mistake but for the exam purpose investment activity cash flow becomes very very simple koi dimag nahi lagana hai straight away figures are given just do plus minus in calculator tick tack answer finish if the question comes we should be able to solve this within 20 seconds so for 100 questions you will be getting 3 hours 180 minutes approximately 2 minutes per question when the investment or financing they are asking it will be taking 30 seconds so your time will be saved there that time you will be using in tricky questions not that every question will be taking 2 minutes some question will be taking 3 minutes 4 minutes some question will be taking 30 seconds you need to. it will be lengthy but you just read the requirement at the end investment activity ab upar padhte waqt investment calculator mein plus minus plus ho gaya bas finish direct matlab aapko cash inflow outflow lena hai indirect matlab aapko ek dusre figure ko badalna hai you need to convert for that reason it is called indirect word similarly in the financing cash flow from shares issue loan at yeah loan dividend i'm just writing some words I could have written financing, but financing to already मैंने लिख कर रखा है, so मैंने थोड़ा सा उसको elaborate कर दिया, पैसा business में जहाँ से भी आ सकता है, operation से छोड़कर, loan ले सकते हैं, we can issue shares, we can issue preference shares, we can issue debenture, we can redeem debenture, we can buy back shares, we can pay dividend, वो सब पैसा financing activity है, there is nothing which we can convert into financing. कोई इनडायरेक्ट नहीं है कि इसको आप कन्वर्ट कर दोगे प्लस माइनस करके स्ट्रेट अवे यू नीड टू टेक इनफ्लो एंड आउटफ्लो तो वापस से अगर इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है इट बिकम्स वेरी सिंपल आइटम्स आर गिवन 10 12 बट द आइटम रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग आर ओनली वन और टू यू जस्ट डू प्लस माइनस टू देम यू विल गेट द आंसर चपाचप मजा से इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग इट बिकम्स सिंपल क्वेश्चन बट इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ऑपरेशन इट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन why difficult because normally they will ask indirect an indirect plus minus thoda sa detail mein jana padega thoda sa samajhna padega plus minus ko karna kaise hai kya kya cheez hai if somebody calculate cash from operating activity under indirect method and investment or financing to direct rahe gai they will say that the cash flow they are calculating preparing by indirect method even though for investment or financing they are following direct but usko indirect bola jata hai but if you are following for operational activity also direct method tuition fees minus salary minus rent you are not starting with profit then we say that the cash flow statement we are preparing by direct method in all over the world us india anywhere in practical life indirect method cash flow is compulsory यूगल एप्पल बोथ हर यूएस कंपनी तो उन लोगों को कैश फ्लो बनाना पड़ेगा इनडायरेक्ट मेथड से ही फॉर पब्लिशिंग इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर मेकिंग नोन टू द पब्लिक रीजन बीइंग दैट 
the indirect method is actually a reconciliation between profit and cash flow from operating activity. If suppose in Saraf Academy, profit is 50 lakh and cash flow from operating activity is say 20 lakh. So how the 50 and 20 lakh is reconciled? 50 ko 20 me kaise badala? Wo aapko likkar dina padta hai. Aur ye cheech ko hum log better maantte hai ki aapne profit me to window dressing kar ki profit ko you have increased or decreased by following different policies. But paisa pocket me 100 ko ap 200 nahi bana sakti. You can't make money by any policy and all that. Paisa paisa hai. So what window dressing has been done? Maybe not. But the reconciliation to be given to the outside public. So whole world is saying that indirect method cash flow statement is compulsory in practical world. You can't prepare a direct method cash flow. Aapko indirect method se hi banana padega. So if you will say that sir I am liking direct. Then also in practical life you have to follow indirect only. Aapko indirect method se hi banana hai. Or investment or financing. Why indirect not possible only? Uska direct indirect hota hi nahi. Now, if we want to elaborate this by direct indirect method further. So suppose, why I am saying this? It will take 10-15 minutes. Then I will be giving time to ask questions. Don't worry. Abhi aapke man mein agar koi question aar hai, thoda sa wait kari. Let me finish off. Then you can ask question. There is no problem. And after the class also, anytime you can ask. Just that if you ask exam, kab hoga, payment kab karna hai, ye sab mere ko achha nahi lagta hai. Ki wohi baat mein bol raha hon aur ab bar bar puche ja raha hai. Group mein aap hai, dost banaiye, friend banaiye, saath mein mil kar padiye. Jo illogical baate hai, technical wo ek bar mein sun lijiye. Nahi hai to recording kar lijiye. Subject related doubt koi nahi samaj mein aara hai, janam bar puchki. No problem. Thik hai? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है मेल डालिए मेरा टीम अपने आप दूर कर देगा नो इशू सो सपोज फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड मेरे को लगाना है आई मे स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स मींस सेल्स रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंडिचर्स excluding tax there is one figure okay you will say that sir can i start profit after tax yes sir there is no problem there is no hard and fast rule but if you will start profit before tax it will be better there is no hard and fast rule ki aapko aise hi chalu karna hai आप ऐसे चालू करेंगे तो अच्छा रहेगा इनडायरेक्ट मेथड यू आर कन्वर्टिंग योर प्रॉफिट इनटू कैश फ्लो नाउ एडजस्ट नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंडिचर्स द मेजर आइटम इज डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन Depreciation on computer, laptop, property, plant, machinery. Aapne depreciation profit before tax nikalne mein minus kiya hai. Because it is an expense. But when you are saying cash flow, it is not a cash payment to anybody. So aap usko add kar rahe hai. You are converting your profit into cash flow. For that reason, it is called indirect. Amortization is a type of depreciation only. We will discuss later about amortization, not in the second, next class. Next ki baad wala. Next Saturday ki baad discuss karengi. Abhi sort mein bol raho. Suppose this computer. I purchased this computer around 3 years, 4 years back. The cost was 1,50,000. I have charged depreciation in last 3 to 4 years say 80,000. So after a depreciation, the value of this computer is 1,50,000 minus 80, that is 70,000. This 70,000 is called carrying value. This 70,000 is called carrying value. Carrying value means cost minus accumulated depreciation. Now, the value of this computer after depreciation is 70. 
but i am realizing that the computer value does not command 70000 if i will sell i will not get 70000 from anybody the value of this computer in the market 4 years old is only 50000 technology has changed something has changed whatever i want to record 20000 extra expenditure in pl account amortization amortization of computer that is a type of depreciation only but even after a depreciation, the asset value does not command the value. Even after depreciation, the computer value is 70,000, but it does not command 70,000. I want to record 20,000 amortization expenditures in the books and I have written. So, wo bhi to depreciation is non cash. Hai. So, what is PBT? Mein mere ko kya karna hai? Add karna hai. Why I need to add? Because while calculating profit, they have been deducted, but there is no payment to anybody. So I need to add back those non-cash expenditures. Mere ko wo non-cash expenditures add karna padega to convert profit into cash flow. Or kya add karna hai? Loss on sale of assets. Suppose this computer value is 70,000. I am replacing this computer with a new one. I am selling it. And by selling the computer, I am getting 50,000. So 70,000 computer sold for 50,000. I am suffering loss 20,000. In P PL account, when profit is calculated, definitely we must have written loss on sale of computer 20,000. But this loss on sale 20,000 to whom I have paid, I have to sold the computer and I got 50,000. I to received 50,000. I have not paid anybody anything. But I have profit from the profit. 20 less kar diya na. So profit from the profit. Add. Because there is no cash flow for this. I want to convert my profit into cash flow. So I am adding non-cash expenditures. These are prominent examples. But there can be any other example about non-cash Wo aapko profit mein add karna hai. And adjust. Adjust. Non. Cash. Incomes. Ab is mein non cash ko mere ko non cash. And non operational. Somebody said rental income, surplus property, let out, we are getting rent, but that is not my business. So rental income is already added in profit. Profit, if I am getting dividend on shares, if I am getting rental income, to Saraf Academy ka profit mein to juda hua hai. But that is not my business. That is not my operations. So mere ko operational income nikalne ke liye kya karna hoga? Less rental income. Now you understand that for a construction company, it is not non-operational. They will not deduct. Jiska business hi hai property bhaade pe dena. Uske liye to rental income operational hi hai. Main assumption le kar chal raho ki hum log property construction company ki baat nahi kar rahe. I am assuming that we are not talking about them. I am talking about Saraf Academy. Less profit on sale of assets. Profit on sale of assets. Profit on sale of assets. I said that this computer 150 depreciation charged in four years 80,000. So the value left is 70,000. I am selling the computer for 75,000. In the profit, I must have added 5,000. That is a money. I received money. That is not a non cash, but that is non operational. Computer sale karke paisa lena is not my business. I want operational cash flow. For that reason, I am deducting. And in the investment activity, what I will be writing? Sale of computer 75,000, not 70. By selling the computer, I am getting 75, which is my investment, not operation. But in the operations, I have added profit on sale of computer. I need to deduct. Yani ki all non-cash and non-operational income I need to adjust. Similarly, all non-cash 
एंड नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स आई नीड टू एडजस्ट बिकॉज आई वॉन्ट कैश ऑल्सो एंड आई वॉन्ट ऑपरेशनल कैश सो इफ देर इज नॉन कैश नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट आई विल एड बैक If there is non-cash, non-operational incomes adjusted in profit, I will deduct. This is just some examples. This is called some figure. After doing the plus minus, we are getting some figure. Plus minus करके हमें कुछ मिला, ठीक है? In every problem, different figures we will be getting. Now. Add interest expenditures. You will say why interest expenditures. I am coming. This is called cash generated from operations. This is called cash generated from operations. Why we are adding interest? I am coming. Interest expenditures recorded in PL. Recorded in PL. Okay. So this is giving me cash generated from operations. Relating to interest, why I have added, I will come. Don't worry. Adjustment of working capital items. Adjustments of working capital items. What is working capital items? Working capital means current assets and current liabilities. Working capital means current assets minus current liabilities. Just one second, I am changing the battery. Done. Sorry. Working capital means current assets minus current liabilities. Current assets means cash balance, bank balance, receivables, advance payment to anybody, to a staff, salary advance or anything. Any short term receipt from anybody. Kisi se paisa minna hai. And current liabilities are creditors. Any liability which is payable within one year. We generally say that current assets are those assets whose value changes regularly and where you will be receiving the money generally in a year. Agar maal ne ji, maine aap logo ko tuition monthly payment mein bola. To monthly payment mein first payment aapne kar diya. Balance payment aap kitne din mein karoge? Ek ek mehna karke five months mein. So normally kya hua? I am going to get money that receivable money in next one year. When we are going to receive any money against any assets in a year, it is called current assets. And at the same time, आपके पास जो cash और bank balance है, वो तो है ही already. That is also current assets. Current assets value changes regularly. And whatever current assets, it will be converted into cash generally within a year. Similarly, current liabilities are those liabilities which is going to be paid within one year. Suppose I am taking loan from bank and I will repay the loan after 10 years. That is financing. But if I am taking loan from bank for two months, that is not financing. Loan has to be financing. Nahi. Because suppose bank overdraft. What is bank overdraft? 
यू हैव बोरोड फ्रॉम बैंक मोर देन वट एवर यूर बैलेंस इन द बैंक मान लीजिए मेरा बैंक में फाइव लैख का बैलेंस है लेकिन बैंक से मैंने उठा लिया है एट लैख सो थ्री लैख इज कॉल्ड ओवर ड्राफ्ट द बैंक बैलेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव द निगेटिव बैलेंस इज कॉल्ड बैंक ओडी इट इज नॉट अ फंडिंग बोलेगा सर फंडिंग ही तो है है बट इफ यू टेक लोन फ्रॉम बैंक सपोज आई टेक एन आईसीआईसी बैंक से लोन फॉर ट्वेंटी ईयर्स दो तीन साल बाकी है सब पे कर दिया है मैंने धीरे धीरे और पे हो जाएगा सो so, जो पेमेंट करना है वो वो मैंने बिजनेस में लगाया था ट्यूशन सेंटर वगैरह खरीदा था लेकिन अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूं दो महीने के लिए आप बोलेंगे सर बिजनेस में ही तो लगा रहे हैं लेकिन हम लोग उसको फंडिंग नहीं मानते हम लोग दो महीना बाद पैसे वापस करेंगे देन इट्स अ करेंट लाइबिलिटी इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक इट्स अ नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी लेकिन फंडिंग है माने ये नहीं कि लोन लेना मेरा इनकम है इफ आईसीआईसी बैंक इज गिविंग मी लोन फॉर टू मंथ इट इज नॉट माई इनकम so it is not operational cash flow but it is not financing financing will involve long term cash flows loan lena 10 saal baad chukana 10 saal nahi 1 saal se zyada more than 1 year is called long term within 1 year is called short term abhi ye adjustment yahan kyon karna hai understand i said that ki suppose one of the student joined for cma us on monthly basis I have recorded in my PL accounts sales revenue, tuition fees, sixty-eight thousand. So my PBT profit before tax, that is this PBT, is after considering sixty-eight thousand tuition fees income. But abhi student ne kewal eleven thousand. मैं ये example क्यों दे रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा. तो आप अपने company का example लीजिए. If you don't take examples which are practical, you never understand anything. Mera example main le raha hu jisse jaldi ho jaye. Ab main aapko puchunga ab kya karte hain, kahan par hain, to woh time jayega na for that reason. It's not that I want to take example of Saraf Academy. Koi chha nahi hai sir. You correlate this example with your organization. So PBT me sixty eight thousand add kia. Lekin paisa to eleven thousand three thirty three hi mila. Around fifty seven thousand mila nahi. वो फिफ्टी सेवन थाउजेंड कहा है इन द बैलेंस सीट रिसीवेबल्स अंडर रिसीवेबल सराफ एकेडमी विल बी सोइंग फिफ्टी सेवन थाउजेंड रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर दैट रिसीवेबल आई विल बी एबल टू सी इन द बैलेंस सीट एसेट्स एंड लाइबिलिटी डिटेल्स में करेंट एसेट्स में रिसीवेबल तो रिसीवेबल फिफ्टी सेवन थाउजेंड क्यों बढ़ा इन द प्रॉफिट फिफ्टी सेवन थाउजेंड इज रिकॉर्डेड एज एन इनकम but that is not a cash flow when the receivable in the balance sheet is increasing by 57000 that means your profit is higher by 57000 but your cash flow is lower by 57000 so aapko kya karna hoga increase in receivables that you need to deduct understand this very logically I have given example of Saraf. Now I am not taking example of Saraf. Suppose there is any X Y Z company. They are first April, first April twenty twenty three. Receivable balance was ten lakh. I am taking figures which are can be plus minus in verbally only. Ten lakh is the receivable balance in the company one year back first April, and the closing balance in the company on thirty first March twenty twenty four. The closing balance is twelve lakh. The opening receivable balance is ten lakh, and the closing receivable balance is twelve lakh. Between opening and closing, there are so many things happened. So thousand of customers, the company sold goods. Some of them paid the money. Some of them as not paid. Some of them bad debt. Boom, bam. So many things happened. But whatever sale we have done during the year. We have recorded in PL account as an income, whether money received or not, and whatever money received from the whatever sale we have done, that we have added in ten lakh opening balance also. The sale is recorded in PL account as an income, and the sale revenue is recorded as an increase in the asset balance ten lakh plus sale. the money which we received from the customers is not recorded as income in pl again you cannot record 68000 double time in pl 
वेन द कस्टमर इज पेइंग इलेवन तो पीएल में थोड़ी ना जाएगा वापस से थोड़ी ना जाएगा वेन द कस्टमर इज मेकिंग द पेमेंट देन इट विल डिक्रीज द रिसीवेबल बैलेंस रिसीवेबल बैलेंस विल बी अप वेन द सेल विल बी हैपनिंग रिसीवेबल बैलेंस विल बी डाउन वेन द मनी विल बी रिसीव्ड बट द मनी रिसीव्ड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पीएल अकाउंट आपने तो सेल लिख दिया बट देन वाई योर रिसीवेबल बैलेंस इज टेन लैक टू ट्वेल्व लैक बिकॉज suppose you have done 100 lakh sale during the year but the money received is only 98 lakh so in opening balance 10 lakh we have added 100 lakh sale so 110 lakh and then we received the 98 so we deducted 98 so it becomes 12 lakh closing balance in the pl account we have recorded 100 lakh the sale during the year income during the year 100 lakh but out of 100 lakh we have not received 2 lakh Because your receivable balance is increasing by two lakh, ten lakh to twelve lakh. So, हमको profit में अगर direct method में जाते तो मेरे को सारा पैसा किससे 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 आया जोड़ना पड़ता. I need to add indirect method क्या करने कि वो two lakh deduct out of hundred lakh sale during the year. Since the receivable balance is going up by two lakh, that means out of hundred lakh we have not received two lakh. Ninety eight lakh we received. The profit becomes cash flow for ninety-eight lakh, not for two lakh. I am deducting two lakh. You change the example. Opening balance of receivable hundred lakh, ten lakh. The closing balance is eight lakh. Why? Whatever sale hundred lakh we did during the year that is recorded in PL account, that is added in ten lakh becomes hundred and ten. But then the closing balance is eight lakh. Why? That means the money received from customers is hundred and two lakh. The money received from customers is hundred and two lakh. Hundred lakh is already recorded in PL account as an income. That is a cash flow. But the two lakh we received from the customers relating to last year dues. So, वो अभी क्या करना पड़ेगा? The hundred lakh is added in your profit, but you have received from customers hundred and two lakh. So, we need to. Add decrease in receivables. Add decrease in receivables. Please understand. Students are memorizing this, and then they are able to pass the exam. They are able to clear the. They are getting the CMA degree. But he. इसमें क्या है दिस डज नॉट रिक्वायर एनी डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग सिंपली अगर मेरे को आपसे आई एम गोइंग टू रिसीव फ्रॉम यू टूडे सेवेंटी थाउजेंड एंड आफ्टर वन मंथ आई एम स्टिल गोइंग टू रिसीव फ्रॉम यू फिफ्टी थाउजेंड तो सेवेंटी से फिफ्टी क्यों हुआ यू हैव गिवेन ट्वेंटी थाउजेंड टू मी इसीलिए हुआ ना When today seventy thousand is receivable, and after one month fifty thousand is still receivable, the simple logic you have given me twenty thousand. So, if receivable ka balance is increasing, if it is going up, that means the sale is done, but the money is not received. So, you have considered the sale in profit, but there is no cash flow. Increase in receivable up minus. But if the receivable has gone down, then the money is not received. So, you have considered the sale in profit, but there is no cash flow. Increase in receivable up minus. But if the receivable has gone down, तो आपको जो सेल है वो तो पैसा मिला ही आपको पहले का भी मिल गया वो अलग से जोड़िए ना समबडी विल से दैट व्हाई आई विल एडजस्ट द रिसीवेबल एंड ऑल अदर आइटम्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हियर बिकॉज ऑल वर्किंग कैपिटल आइटम्स आर कमिंग फ्रॉम पीएल अकाउंट रिसीवेबल इज कमिंग फ्रॉम सेल्स इन्वेंट्री यू रिकॉर्ड परचेज इन द पी अकाउंट देन द इन्वेंट्री कम्स इन द बैलेंस सीट हवा में नहीं आता है If salary, I have not paid to my staff salary, then the salary which is not paid is recorded as an expense, and then it is coming in the balance sheet as a liability. Every current asset, current liability item, is recorded in PL account, and whatever money not received or not paid, are coming in the balance sheet, and those are called current assets, current liabilities. वो PL से ही आता है. PL में आप Accrual principle follow करते हैं. You record whether the expenditure is paid or no, money not received. You record, but now you want cash flow. So आपको accrual को cash में बदलना है. 
converting accrual principal into cash principal, which is this. The receivable balance on accrual basis is a sale. But on cash flow basis, it is not a sale. The money is not received. So you have minus it, converting profit into a cash flow. This is receivable, payable. Payable. Add. Increase. In payables. Bolega increase in payable add kyo karma hai bhai. Phir samajhi. Try to understand. And if you are not from accounting background, try to understand this even after the class two, three times. Get the logic. Don't just mega plus minus. That's not the logical way. Suppose in an organization, the creditor's balance, payables balance to whom we are purchasing goods and services from them, the payable balance is 50, 5 lakh at the beginning of the year. And the closing payable balance is 6 lakh. Opening at the beginning of the year, 5 lakh. Closing at the end of the year, 6 lakh. Opening 5 lakh, closing 6 lakh. Why? That means whatever purchase is done during the year, the payment is lesser than that. Because otherwise, why the payables will increase? If I purchase during the year for 50 lakh, but I made payment to suppliers only 49 lakh. So opening balance 5 lakh plus purchase is 50 lakh minus payment 49 lakh. The closing balance will be 6 lakh. Simple reason. The purchases are recorded in PL account 50 lakh, not 49 lakh. The profit is calculated after deducting purchases of 50 lakh. PBT is after deducting 50 lakh. But where we have paid 50 lakh? We have made payment for only 49 lakh because the creditor balance has gone up. So to calculate cash balance, what I need to do? I need to deduct whatever payment done, not whatever the purchase is. But the purchase is 50 lakh already done, already deducted to calculate profit. I am adding 1 lakh to make it deduction of 49 lakh. Agar payables ka balance gir gaya, kyon gir gaya? Whatever purchases you have done, you have paid. Purana bhi pay kar diya na bhai. So, purana pay kar diya, to less karna hoega. Simple logic is what? Deduct. Increase. In assets. And decrease in liability. And add. Decrease in current assets and increase in current liability. Here also I should say current assets. You will say, sir, why not? Sir, understand under the asset side, current assets ki alawa land, building, plant, must ready for nature, fixture. Isko hum log kya bol rahe? Operations ki investment. And in the liability side, say our issue, loan taken long term, usko hum kya bol rahe? financing. Wo kahan se aa ya? That has not gone into PL, that not to, to be converted into cash. Aapne agar assets kharida PL account mein kabhi nahi likha hoega. Aapne asset sale kiya profit PL mein likha hai. Asset sale ko PL mein kabhi nahi likhte. Aap jo bhi non-current assets or non-current liabilities hai, wo sab PL mein nahi aaya. Unka alag category hai. Invest, investment and financing. Jo bhi current assets, current liability mein hai. Sab ka sab kahan se aaya PL se. The next item is inventory. I don't have any inventory. Mere yaan koi goods wagara bana ke bech nahi rahe, koi inventory nahi hai. Lekin next item inventory in any manufacturing or any trading concern kharit ke bechta hai. The inventory value at the beginning of the year is 1 lakh. And the inventory value at the closing at the end of the year is 1 lakh 30,000. So why the inventory has gone up? Aapne jitna purchase kiya, sale aapne kamti kiya. 1 lakh to 130 is gone up, 30,000. Whatever purchase of inventory you have done during the year, you sold lesser than that. Maan lije aapne 10 lakh ka inventory kharida. 
लेकिन आपने सेल किया कितना आपने सेल किया नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड सो योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री वन लैख के बदले इट इज वन थर्टी नाउ वी हैव रिकॉर्डेड इन द पी एल अकाउंट टेन लैख पर चीजेस एंड इन द पी एल वी हैव रिकॉर्डेड क्लोजिंग स्टॉक एज एन इनकम क्लोजिंग स्टॉक मीन्स इनकम मीन्स यू आर राइटिंग इन द पी एल अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टेन लैख माइनस the inventory which is not yet sold out 30000 so you are writing in the pl account 970000 actually hum log kaise likhte hain opening stock as an expense 1 lakh purchase of inventory 10 lakh 11 lakh and the closing stock 1 lakh 30000 so we write in the pl account 9 lakh 70000 expenditure even though the inventory purchase 10 lakh But we record profit by recording nine lakh seventy as an expense. But the inventory which we have in our stock, उसका भी तो पैसा गया ना. Nine lakh seventy you purchased and sold, matching principal. From sale you need to deduct cost of goods sold. But the thirty thousand inventory which you are not writing expenditure in PL, you purchased that you paid for that. बोलेगा सर payment कहाँ की है? वो creditor से देखेंगे. आप एक बार इन्वेंटरी में सोचिए इफ द इन्वेंटरी इज देयर विथ यू यू पेड फॉर इट आई सेड डिडक्ट इंक्रीज इन करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स इंक्लूड इन्वेंटरी आल्सो व्हेन द इन्वेंटरी हैज गॉन अप हाउ इट हैज गॉन अप यू परचेज इट परचेज किया तो पैसा गया ना लेकिन इन पीएल अकाउंट में द इन्वेंटरी इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस बिकॉज दैट इज स्टिल देयर विथ यू बाय मैचिंग प्रिंसिपल दैट इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस बट पैसा तो चला गया आपको लेस करना होगा इन्वेंटरी इफ देयर इज डिक्रीज इन इन्वेंटरी यू नीड टू एड ऑल करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी आर कमिंग ऑल करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी आर कमिंग फ्रॉम व्हाट आई शुड से फ्रॉम पीएल अकाउंट फ्रॉम एक्रूवल प्रिंसिपल एंड दे ऑल आर ऑपरेशंस इन्वेंटरी रिसीवेबल पेएबल ऑल आर ऑपरेशंस उनको हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी देन इट इज कॉल्ड कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन मैंने यहां लिखा था क्या ऊपर ये थोड़ा गलत हो जा रहा है इसको आई विल से बिफोर बिफोर वर्किंग कैपिटल This is called cash generated from operation before working capital adjustments. After working capital adjustment, it is called cash generated from operations. Then we deduct less tax paid and less interest paid. So we are getting. Cash flow from operating activities. Cash flow from operating activities. You understand? This is called cash from operation, and this is called cash flow from operating activities. Sometime in the exam, they ask question: "Ki cash from operation?" So, आपको ये दोनों less नहीं करना है, भाई समझ लेना. Technical meaning you need to remember. The questions are there. Where they are asking cash from operation, but they are not saying cash flow from operating activities. Don't deduct them. Abi, iska kahani kya? Suppose in Saraf Academy, the current year twenty three twenty four first April to thirty first March, my profit is fifty lakh. Fifty lakh ke upper, mere ko government ko tax dena hai twenty five percent in India, which is twelve lakh fifty thousand. But who said that that my profit as per PL account 50 lakh income tax department will 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 accept? They will ask the documents records. They will change my profit, maybe lower, maybe higher. I have calculated my income and the tax and I have paid to government, but that is not the exact amount which I need to pay to government. Government मेरे को बाद में बोलेगा मेरा return वगैरह file करने के बाद भाई प्रकाश जी कितना tax आपको देना है So. What I mean to say that when we record expenditure in PL account, 
the tax expenditure. I have started before tax without deducting tax. That expenditure in PL account is not a payment to government. Suppose I am recording in my PL account tax expenditure 15 lakh. Like, I am not paying to government 15 lakh. I am paying to government 12 lakh only. Because whatever my calculation is not correct. Everywhere in the world, the people record expense more, but they pay to the government less. Many sabko hi SI karte aur baad mein fix hota hai. So when I'm starting with profit before tax, that means without deducting 15 lakh. But when I'm paying 12 lakh to government, I paid that I'm deducting. So aap agar PAT se chalu karoge, profit after tax, aapko pehle tax expenditure add karna hai. And then tax payment you need to deduct. Similarly for interest. Suppose I have taken loan from somewhere and I have not yet paid interest. In the PL account, I have started with profit before tax. That means after deducting interest, I need to add back the interest which is expenditure recorded in PL. But then whatever interest I have paid actually, that I will deduct. Because I need to calculate cash flow. So interest or tax ka payment hum log cash flow mein alag se dikhate hain. You can start here in place of PBT, PBIT. Aap PBIT se bhi chalu kar sakte hain. To aapko alag se interest or tax jo PL mein dikha hai, you don't need to add. Because you are starting your income before deducting interest and tax expenditure. And you are deducting later the exact tax and interest you paid to government and to the financer during the year then it will become cash flow from operating activities. So, there is one confusion here. The interest payment is operational or financing. Because interest we are paying to financers. Suppose I have taken loan from ICICI bank and I am paying interest on loan to ICICI bank. So interest on loan to ICICI bank is an operational cash outflow or it is a financing cash outflow. It is actually both. I am paying to the loan provider so to them it is financing. But why how I am paying? By doing sales, tuition fees, ye sab se kama ke. I am paying this every year to ICICI bank every month when I am paying EMI. I am paying interest to ICICI bank. So I to apna har mehna jo tuition fees ye sab se paisa aata usi se deta hu. So if I will consider that it is from my operational cash flow, it is operating cash outflow. But if I will think that I am paying to the loan providers, financers, so it is financing. The world is saying that jo aapki marji ye karo. India is saying that, IFRS is saying that you record interest payment as an operational or interest payment as financing dono chalega. But US gap is saying that it is operational only. We are giving USCM exam. We can't record this in financing. They are saying that the repayment of loan, loan taken is financing. But since you are paying from your operational cash flow, so interest payment is an operational cash outflow. But IFRS and Indian accounting says that up yahan likhiye, ya you write in the financing, koi problem nahi. But then the problem comes with dividend. When we take money from shareholders, it's a financing. So payment to shareholders dividend should also be financing. But when you say the dividend you are paying from your profit during the year. Now the IFRS and Indian accounting says that dividend payment can be operational, can be financing. But US GAAP is saying that dividend payment is financing only. It can't be operational. Bolega, why? The interest and tax payment, whether you have money or not, whether you have profit or not, you are bound to pay. But to the shareholders, dividend you will pay when you have income. Profit is not, so dividend kaha se denge? Dividend is not an obligation. Dividend is optional. Even though profit is still, you are not paying dividend. Possible. So dividend is not an obligation, it is not operational. Dividend payment is always financing. So I have not written dividend here because I am teaching to CMA US students. The US gap is saying that tax and interest payment is operational only and dividend payment is financing only. But still, in your syllabus, they are saying that you need to have knowledge of IFRS and US gap both. Accounts padhata nahi aur bolta US gap IFRS sab padhai. 
so i am just for that reason saying that in ifrs options are given payment of interest payment of dividend whether operational whether financing it's upon you but in us gap it is rule based accounting it is saying that interest payment operational only it is saying dividend payment each financing only aap usko change nahi kar sakte ifrs bolta hai jaisi aapki marzi ho lekin in practical life when the people are solving ifrs or indian accounting they are following the same thing even though option is there people are recording interest payment as operational and people are recording dividend payment as financing so usme koi antar nahi hai usme story is same even though in ifrs options are there theek hai for calculating cash flow from operational activity indirect method we start from the profit before interest and tax we adjust non cash non operational items depreciation loss gain amortization we adjust working capital items we get cash generated from operations and then we deduct interest and tax payment actual payment we get cash flow from operating activities cash flow from one second cash flow from investment activity cash flow from investment activity sale of assets purchase of purchase of assets which assets whether in the business or outside the business business assets or gold silver share market government whatever sir that is investment financing loan taken share issue loan repayment dividend payment niche likh deta hu usko dividend payment dividend payment these are straight cut there is no story of converting something into something they are straight cut ki aapka investment mein kya paisa aaya gaya aapne loan phone kitna liya share kitna issue kiya vagara vagara abhi question ye aata hai somebody asked me the example ki suppose i have surplus money i have invested in a property that property i am not using for the business and that property i have let out i am getting rent that rent is what operational or what i said that my business is not giving property on rent maine ye bola to maine bola ki rental income is what investment activity us gap has some changes here us gap bolta hai ki suppose you have invested outside the business suppose i have surplus money i have invested in share market reliance industry shares i purchased with the surplus money of saraf academy so purchase of reliance industry shares is investment activity for saraf academy that's okay but us pe jo dividend mila the us gap is saying that it is operational you will see why jab dividend mere ko milega main kya karunga in saraf academy i will use in the business i have done investment in reliance industry that is my investment activity outside the business but when i will receive dividend on my investment then i will use the money in the business in business operation salary pay karne mein ye sab mein laga dunga so since the money is from investment but you are using in the business activity so they are saying that interest and dividend income in us gap is operational cash flow in ifrs not in ifrs it is investment cash flow in indian accounting it is investment cash flow but in us gap dividend and interest income on investment is operational cash flow ye exception hai because wo log bolte hain aap ye paisa business mein operations mein use kar rahe ho so this is operational in us gap dividend dividend and interest receipt 
इज ऑपरेशनल कैश फ्लो बट इन आई एफ आर एस एंड इंडियन इंडियस इट इज इन्वेस्टमेंट दे फोकस ऑन द सोर्स यूएस इज फोकसिंग ऑन यूटिलाइजेशन यूएस इज सेंग दैट वी आर यूजिंग दिस मनी फॉर बिजनेस पर्पज सो दीज आर ऑपरेशनल बट आई एफ आर एस एंड इंडियन अकाउंटिंग सेज दैट द सोर्स ऑफ दिस इज इन्वेस्टमेंट सो दिस इज इन्वेस्टमेंट Why I have not written that the interest payment ka thing because that to same only na even though IFRS is giving option, but people are doing in IFRS interest payment as operational only. Dividend payment may be both, but people are recording dividend payment in IFRS also under financing only. So I have not written that. US gap me rule hai. Ye wala alag hai because for this the accounting is prepared in a different way. इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम इंडिया में मिलेगा इट इज रिकॉर्डेड एज इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो बट इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर यूएस में मिलेगा इट इज रिकॉर्डेड एज ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब द एग्जांपल ऑफ रेंटल इनकम इफ द रेंटल इनकम मनी इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन यूएस देन इट इज ऑपरेशनल कैश फ्लो इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो देयर आई हैव नॉट सेट दैट अर्लियर बिकॉज मैं उस समय कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल माई ऑब्जेक्टिव वॉज टू डाइजेस्ट यू कि भाई इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन उसके बाद तो कुछ एनोमली डिस्कस करेंगे ना सो दिस आई एम डिस्कसिंग नाउ वेन द डाइजेशन दैट वॉट इज ऑपरेशनल वॉट इज इन्वेस्टमेंट वॉट इज फाइनेंसिंग दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी इन यूएस गैप दे रिकॉर्ड दीज आइटम बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन बट इंडियन अकाउंटिंग एंड आई एफ आर एस रिकॉर्ड दीज आइटम बेस्ड ऑन सोर्स तो आप अगर रेंटल इनकम मिल रहे हो और आप रेंटल इनकम का पैसा बिजनेस में लगा दे रहे हो तो यूएस गैप बोलता है वो ऑपरेशनली है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है यूएस गैप का बोलना ऐसा है नाउ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल दी एक्टिविटीज तीनों एक्टिविटी से आपका कैश फ्लो आ गया operating investment financing add opening cash and cash equivalents equivalents whatever the opening balance was there will be equal to closing will be equal to closing cash and cash equivalents if it is not there some mistake has been done what is cash equivalents i uh, in the beginning said cash does not means what is in the pocket what is in the cash drawer in the bank whatever money is there that is also cash jo paisa bank mein hai wo bhi cash hi hai or suppose i have some investments बट दो इन्वेस्टमेंट आर हाईली लिक्विड लिक्विड मतलब जब चाहे तब हम कैश बना सकते हैं एंड दे आर मेच्योरिटी इज नॉट मोर देन थ्री मंथ तीन महीना में उनका कैश मिल जाएगा एंड वेन आई विल बी डिस्पोजिंग आई विल नॉट सफर एनी लॉस मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैविंग मेच्योरिटी थ्री मंथस विद इन थ्री मंथस दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैश ओनली वो हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते वी कंसिडर दम एज अ कैश ओनली Suppose I I I have 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 INR, dollar, dollar GBP, Great Britain pound. So So cash cash equivalent means the currency in any form, in any any form, country's currency, bank balance, any investment which which has a maturity within three months, on which you will not suffer loss, and uh, it will be giving you money within three months. So that is also cash. आप उसको यहाँ investment में मत लीजिएगा That is opening cash and cash equivalents. so i gave the example ki suppose saraf academy first april 2023 cash and cash equivalent is 10 lakh i was saying cash balance bank balance that investment which is highly liquid not going to suffer loss maturity 3 months opening 10 lakh and from all the three activities my total cash flow is 2 lakh so the closing balance in the balance sheet will be 12 lakh if it is not some mistake has been done if it is not some mistake i have done which i need to rectify 
कुछ तो मैंने किया है जो मेरे को ठीक करना होगा पूरा का पूरा स्टोरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम कहां आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने में दिस इज द प्रॉब्लमेटिक एरिया द स्टूडेंट्स आर डूइंग मिस्टेक्स प्रॉब्लम्स कंफ्यूजन आर ऑल इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर दैट रीजन आउट ऑफ थर्टी फाइव फोर्टी मार्क्स क्वेश्चन कम से कम ट्वेंटी फाइव मार्क्स विल बी फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी ओनली इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग से क्वेश्चन कम रहता है बिकॉज उनको मालूम है आप फटाफट कर लेंगे Sometimes they play in a different way. What? They will be giving you. They will be giving you. They will be giving you closing cash and bank balance, and they are giving you all the three activities cash flow. Bolta opening balance kya hai? Reconcile type question. Opening balance is given. All the three activity given. Closing balance kya hai? Opening closing balance given. Two activity cash flow given. Opening balance ten lakh, closing twelve lakh, total two lakh. Operational and financing activity one lakh fifty. So what is investment? Fifty thousand plus. ऐसे भी खेलते हैं वो लोग आपके साथ. कभी और थोड़ा back में चला गया. बोला भैया opening ten, closing twelve, two lakh. उसमें से financing and investment is one fifty. So cash flow from operating activity is how much? Fifty thousand. Fifty thousand is what? इन पीबीआईटी आफ्टर डूइंग ऑल बोलेगा पीबीआईटी बताओ बैक कैलकुलेशन दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑन कैश फ्लो ओनली इट्स नॉट दैट एवरी टाइम दे विल बी आस्किंग यू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट घुमा फिरा के एकदम जलेबी बना देंगे एंड सीएमए यूएस मींस द क्वेश्चन आर वेरी वेरी ट्रिकी टाइप वे एडजस्टेड मतलब आदमी सोचेगा ना कि मैं ये सौ सम करके याद कर लेता हूं सीएमए यूएस पास नहीं होगा वो He will be able to pass CMA US when we understand the concept. Understand करने से आपको पढ़ना भी कम है. When you understand the concept, you need to study less. But if you don't understand, you may go on solving question out of question. You will not feel the confident to pass the exam because questions are adjusted in a tricky way. बोलेगा सर और दूसरा भी तो multiple. I generally feel that personally, I am saying maybe I am wrong. US English language is slightly trickier than UK English language. UK English is easy, but US English is slightly difficult. So, when questions US CMA or US CPA ka karte hai, then English language becomes more tricky. Now, one more thing is this is not an English literature class. It's not a question of English language. But then, if the concept are not there, it becomes more difficult, na? When I don't know something practically, problem अगर मेरे को ठीक से नहीं आता, so मेरे को language में और problem होने वाली है. And there is no limit for the questions. You can't start solving for cash flow one thousand questions. पागल नहीं हैं हम लोग. From the what do you say? The study support resources which is given by IMA, there are in party around hundred questions are there. The fifty are relating to cash flow. थोड़ा बहुत मान लीजिए पचास question और जो दूसरा आपके पास मटेरियल है वहां से कर लिए हो गया बस इट्स नॉट दैट यू नीड टू सॉल्व थाउजेंड टू थाउजेंड क्वेश्चन एंड इफ यू सॉल्व सेवेंटी एट्टी हंड्रेड क्वेश्चन अगेन यू नीड टू सॉल्व अगेन यू नीड टू सॉल्व ओनली दो क्वेश्चन विच आर ट्रिक यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरे को ये वापस करना है दिस क्वेश्चन आई विल कॉपी पेस्ट इन माई वर्ड फाइल दिस आई नीड टू डू इट अगेन ये आपको करना होगा ना मे बी समथिंग विच इज ईजी फॉर एहसान नॉट ईजी फॉर मनोज ईजी फॉर मिस्टर उल्ला नॉट इजी फॉर नीलम किसके लिए क्या इजी डिफिकल्ट ये कैसे बोल फाइव फिंगर्स आर डिफरेंट यू नीड टू चॉक आउट दैट मैंने चैप्टर पढ़ लिया समझ लिया दीज आर द क्वेश्चन आई नीड टू रिवाइज अगेन सो आप उसमें से हंड्रेड में से पांच छह सात आठ वट एवर यू हैव कॉपी पेस्टेड इन योर वर्ड फाइल द क्वेश्चन द आंसर यूर अंडरस्टैंडिंग एंड लेटर ऑन वैन यू रिवाइज यू रिवाइज दैट ओनली देन यू सी दैट यूर टॉपिक इज कंप्लीट आप अगर नेक्स्ट टाइम फिर से सौ क्वेश्चन करेंगे तब तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे देन तो इवन जून 2025 इज नॉट इनफ स्ट्रक्चर्ड स्टडी इज एसेंशियल वो जरूरी है उसके लिए आपको लिख के पढ़ना आएगा यू हैव टू स्टडी इन राइटिंग आप अगर राइटिंग में स्टडी नहीं करेंगे तो इन दैट केस आप कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे और इसके लिए कोई आई एम नॉट सेट सपोज यू विल थिंक दैट आई एम बिलो एवरेज एंड आई नीड टू स्टडी फाइव आवर्स यू आर रॉन्ग Even though you are below average, you need to study two to and half hour only. But regular study, 
एंड इवन दो इफ यू आर चैंपियन यू नीड टू स्टडी टू टू एंड हाफ आवर रेगुलरली उससे ज्यादा देर नहीं पढ़ना है मान लीजिए आज का पढ़ाई हो गया पढ़ तो लिए दो ढाई तीन घंटे क्या पढ़ेंगे और अब कल पढ़ेंगे कल इसका रिकॉर्डिंग चालू करेंगे रिकॉर्डिंग को स्पीड में कर देंगे एक घंटा में रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे जहां जहां जैसे मैं ये भी बोल रहा हूं इसको स्किप कर देंगे शुरू में जो बोला स्किप कर देंगे पढ़ने वाला पोर्सन को चालू कर देंगे स्पीड बढ़ा देंगे एक घंटे में हो गया आपको थोड़ा और पढ़ना है कोई क्वेश्चन मैंने अगर सॉल्व किया उसको फिर से सॉल्व कर लेंगे फिर आपके पास अगर कल टाइम है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टडी टेक्स्ट और जहां से भी है वहां से सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे आपको अगर कुछ और बाकी है पढ़िए नहीं बाकी है आप पुराना कोई रिवीजन मार लीजिए अभी तो रिवीजन नहीं कर पा रहे लेकिन दस दिन के बाद ही तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा ना धीरे धीरे करके तो रिवीजन चालू कर दीजिए हर दिन टू टू एंड हाफ आवर पढ़ना पड़ेगा जब भी एग्जाम देना है वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव एग्जाम यू नीड टू स्टडी टू टू एंड हाफ आवर डेली द वे आई एम से Not your story. If you want to follow your way, follow after ten, fifteen days after March. If I am saying wrong, I have made a lot of mistakes in life. I am not saying that I am wrong. 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 I am not saying that I am मेरी बात मान ट्रस्ट ऑन मी वट एवर आई एम सेंग फॉलो दैट इफ यू डोंट लाइक एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट इन नेक्स्ट फिफ्टीन डेज लीव मी नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं बट अभी मेरी बात मानेंगे नो आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू डू एनी क्वेश्चन ऑन दिस बट इन प्लेस ऑफ गोइंग इन टू क्वेश्चन फॉर द टाइम बिंग एनी स्पेसिफिक डाउट आप बोलेंगे सर अभी मेरे को रिवाइज करना है देन आई गए ठीक है अभी फॉर द टाइम बिंग देयर इज एनी स्पेसिफिक डाउट विच आई डिस्कस्ड इन लास्ट वन आवर बिकॉज आई स्टार्टेड डिस्कसिंग एट नाइन टेन डायरेक्ट इन डायरेक्ट एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली टेन फिफ्टीन सो एक घंटे मैंने डिस्कस जो किया उससे रिलेटेड फॉर द टाइम बिंग आपको कुछ पूछना है एनी स्पेसिफिक डाउट फॉर द टाइम बिंग Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tell me, sir. Okay. Uh, talking about this adjusted non-cash expenses. Ah. Uh -huh. In PL. Ah. Uh -huh. Suppose the expense is salary. Talking about salary. Okay. The salary includes paid salary as well as outstanding salary. Okay. Okay. So while calculating our cash flow from operating activity. Uh, here we need to adjust non cash expenses so we will deduct it no if the salary okay. figure be assumed suppose 1 lakh is the salary paid hmm. and 10000 is the salary not paid but you have recorded in your pl account 1 lakh 10 only correct so your profit which you are starting pbit that is after a deducting 1 lakh 10 yes but you have not paid 1 lakh 10 you have paid only 1 lakh 1 lakh what you need to do you need to add 10000 or you need to deduct 10000 I need to add that amount. Okay. How you will add? You will find in your balance sheet there is increase in salary payable. Mm -hmm. You will find in your balance sheet current liability salary payable ten thousand. So I said that increase in current liability, increase in payables add. Why I am adding? Because the profit is calculated after deducting one lakh ten thousand. The cash flow is one lakh only. Ten thousand is deducted as an accrual principal. But ten thousand is not paid to anybody, so to get the cash flow, I need to add back ten thousand into that. Yeah, that's what I was asking. That huh. anything related to working capital huh. we will not get, we will not deduct upper. We will come here and we, we will do deduct, the. Sir, nobody is asking you any presentation, sir. Okay. That too, I have just stated, explained in a methodology, but nobody is saying you first you will do this or this. Yeah, nobody is asking you. They are to asking you cash flow from operating activity. Whether you first adjust working capital later, a depreciation doesn't matter. You don't need to show your calculation. Whatever the correct answer, you just need to select. Jai Mata Di. Correct number will get, sir. Okay, sir. Ah, huh. in exam there is you no know, methodology that you need to present like this. It's objective type, multiple choice question. Correct answer will give you marks. Wrong answer will give you laddu. 
no working is relevant whatever you are doing in your mind writing anywhere doing anything nobody is concerned with that but if we discuss something in a methodological way then we will be able to remember for a longer time hai na isliye but nothing like that you adjust working capital earlier and then depreciation doesn't matter sir when i will be doing problems i will not be doing like this i will be going reading whatever i need to do plus minus i will go on doing reading the question doing the things at the same time and i am getting the answer before completing the reading of the question only that way i will be doing got it theek okay. hai then deepayan manoj ehsan navin neelam ranjit sri charan sujit there are many who joined very late i think because earlier you were not there sri sri charan was not there ranjit was not there and some of them already left are this week to last week ka to recording kar hi liye hoyegi yaar last week ka to maine de de ke aap logo ko mata kharab kar diya ki recording freely available there is nothing you left sir today you joined slightly late i think when i started the class in the beginning you were not there i think i am not confirmed even though somebody joined it today they all must have seen the first class video even though those who were there from the last week they must have seen the first class video again because i am saying the second class video also you need to do again now the second class video you cannot do from youtube from the software only if the software is not yet installed install this today only by connection with my team just mail them they will help you and in the software the video will be uploaded after around 2 hours by 2 o'clock it will be uploaded you will be able to see in the software this is not going to be uploaded on youtube sir okay theek hai tata bye bye to all of you the next class is tuesday evening not this one tuesday mm -hmm. evening we will be doing costing part part b part c part d on tuesday you can join one hour late i will be starting at 8 o'clock 8 to 9 i will be discussing about acca curriculum structure and all that you can join around 9 o'clock no problem so sir uh, this cash flow uh, statement uh, this will be happen on next saturday sir. yes sir so that you don't need to take tension if you are not completing your study relating to cash flow by tuesday no tension sir but by okay. next saturday you should complete ha na yeah yes sir tuesday friday we will study other things saturday we will study other thing tuesday friday part b part c part d and saturday we will study part a part e part f that's the story okay okay sir thank you to all of you study hard whatever okay, your problem relating to study you can connect with me any time i am always available every time i am there but technical okay. query mail nahi hai ye nahi hai wo nahi hai notes nahi hai software nahi chal raha mail daliye team help karega lekin team saturday ko 4 o'clock tak kaam karti hai sunday holiday hai so if you raise your query any technical after 4 o'clock it will be resolved on monday only bhai we remember ha eh? and As those who have not yet made the payment for hawk please pay the for hawk if you want to go for hawk that's the thing yes somebody uh, was saying uh, yeah calculator is allowed in the exam manual calculator yeah, 100% scientific calculator the best okay. calculator you should buy ba2 plus because it will be used ba2 plus calculator everybody should have and uh, if i opt for normal scientific because it's quite expensive i think ba2 one like ba2 plus calculator you will be required in part 2 but when you will be doing part 2 calculations then ba2 plus will be giving you answer in 10 seconds but the okay. normal scientific calculator will be taking 2 minutes so you will be wasting oh. your time in some of the questions sir okay and for part 1 we don't need scientific yeah part 1 we can have with the normal calculator but in part 2 you need to have ba2 plus calculator it will be better oh sure sir. arrange from somebody who is having ba2 plus calculator given the exam go in social media ask him if it is running thoda bach jayega paisa buddhi lagane se bach jayega yaar 
मे बी समी हैज गिवेन द एग्जाम इन द ग्रुप ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप में है एक दूसरा को दोस्त बनाइए ना यार मेक फ्रेंड्स स्टडी टूगेदर द जोश विल कम ओके Yes. Otherwise, what is the purpose of WhatsApp? I will be communicating to all of you in one go. Along with that, the purpose is you make friends according to your choice, your choice and the other person's choice. Then in that case, study will become a joy. Okay. Correct. Okay, sir. So meeting on Tuesday evening. You all can join at nine if you want to join from eight. I don't have a problem. I will be giving you link to join from eight o'clock. That is again YouTube live. No what? No Zoom. YouTube live. Okay. Sir. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. Day. Thank you to all of you. Study hard. Take care. Tada. Thank you, sir. Thank you, sir.